Nossa história começa em um dia sombrio e chuvoso. As lágrimas frias do céu escuro respingam nos ladrilhos de mármore de um magnífico pavilhão. Parece uma obra-prima da arquitetura, uma visão que inspira admiração. Mas hoje há uma atmosfera sombria e triste em torno dele, enquanto nossa protagonista, uma jovem com uma figura esguia de ampulheta e longos cabelos brancos, usando um vestido monótono e uma venda sobre os olhos, é conduzida em direção ao poço no centro, escoltada por um grupo usando capas pretas, com os pés descalços e algemados. Enquanto os homens e as mulheres elegantemente vestidos ao seu redor riem e murmuram, ela mantém os lábios trêmulos cerrados, uma tempestade de medo se formando sobre sua fachada calma. Ela é levada até a borda do poço e, embora não consiga ver a água, pode ouvir as gotas de chuva espirrando em sua superfície, o som de seu fim se aproximando. Um homem dá a ordem para que ela seja empurrada. E ela sente as mãos em suas costas empurrando todo o seu corpo para a frente. Em uma última tentativa de resistência, ela tenta se firmar, ficando na ponta dos pés. Mas o peso das correntes e das bolas ao redor de seus pés é demais, puxando-a para a água. Desesperadamente, ela reza para que alguém a salve, não querendo morrer ainda. Não desse jeito. E quando pensa que tudo está perdido, ela ouve o som de passos apressados e sente um braço forte em volta de sua cintura. Um jovem apareceu puxando rapidamente nossa protagonista feminina de volta da beira da morte e da borda da piscina. Por um momento, a multidão fica em silêncio. Então, o homem que deu as ordens para a execução anteriormente fala, exigindo uma explicação. O jovem o encara, declarando que o ritual já terminou e, em seguida, coloca um braço em volta da mulher que resgatou e a puxa para perto de seu peito. Ele anuncia novamente que está aceitando essa mulher como sua esposa. A mulher é Fini uma princesa do reino de Rubelite. Por ter nascido na realeza, ela viveu toda a sua vida em um grande e elegante palácio, mas não em um de seus aposentos dourados, e sim em uma torre com quase nenhum móvel e uma pequena e solitária janela pela qual entra um raio de sol. Depois de fazer suas orações matinais, ela pede à sua criada Tessa que abra a janela, e um aroma doce vem dos jardins abaixo. Ela pode dizer que as rosas estão florescendo e como gostaria de poder vê-las, depois de ouvir como são bonitas, mas a venda em seus olhos torna isso impossível. Tessa quer ajudá-la, mas não pode. Tudo o que ela pode fazer é sentir pena de sua senhora, o que Fini se recusa a ouvir. Ela está bem, já acostumada a ter sua visão tirada por causa dos eventos fatídicos na história de seu reino. Disse que, há 300 anos, monstros devoradores de homens floresceram por toda a terra, alguns com chifres, outros com quatro patas, alguns com pelo claro e outros com pelo escuro. Mas uma coisa que todos eles tinham em comum era a cor de seus olhos, dourados como um tesouro derretido. Eles causaram estragos em Ruby dizimando seus cidadãos, até que finalmente o deus Patrice teve pena deles, descendo dos céus para derrotar os monstros. Um a um, o rei construiu um santuário em sua homenagem, e Rubelite vivia em paz sob sua proteção. Mas, embora a ameaça tivesse sido erradicada, os temores permaneceram. Os olhos dourados eram vistos como um símbolo de terrível infortúnio. Por esse motivo, toda vez que uma criança nasce, os pais esperam que ela não tenha olhos dourados. No entanto, Todo o palácio ficou arrasado quando a rainha deu à luz uma menina com tais olhos. Desde seu nascimento, uma venda rígida feita de prata foi colocada ao redor dos olhos de Fini para garantir que nenhum infortúnio viesse deles. Somente quando ela lavava o rosto ou tomava banho é que a venda era removida e, mesmo assim, Fini recebia instruções estritas para não abrir os olhos. As pessoas no palácio também receberam ordens de não falar nada sobre os olhos dourados de Fini, uma ordem que, se desobedecida, resultaria não apenas na morte da pessoa responsável, mas de toda a sua família. Quanto às pessoas fora do palácio, elas foram informadas de que a princesa tinha um corpo frágil, por isso não podia aparecer em público e, em seus retratos, seus olhos eram pintados de azul. Foi um destino triste, mas... Enquanto crescia, Fini não se importava com a perda da visão. Como resultado, seus outros sentidos se aguçaram. Em especial, sua audição ficou mais aguçada e ela conseguia ouvir tudo o que os criados falavam na torre, embora sempre fingisse que não estava ouvindo. O que ela mais gostava de ouvir, no entanto, eram as histórias para dormir que Tessa lhe contava. Histórias de grandes aventuras em terras distantes que despertavam e alimentavam sua imaginação e com as quais ela sonhava enquanto dormia. Ainda assim, sua maior alegria vinha de algo real, o amor de seus pais, o rei e a rainha, que vinham visitá-la na torre com frequência, apesar de todos os problemas que ela devia estar causando a eles, e seu único desejo era que eles não passassem por outras tristezas na vida, ou, pelo menos, Fini achava que era real, até que ela se deparou com a dura e fria verdade. A cena seguinte se passa no quarto de Fini, 
pouco depois de ela ter completado 14 anos. Em uma noite, enquanto visitava a torre, a rainha repentinamente grita com Fini, joga um copo no chão e, em seguida, empurra Fini para baixo, envolvendo suas mãos no pescoço da filha. Enquanto Fini se esforça para respirar, a rainha revela seus verdadeiros pensamentos, dizendo que durante todo esse tempo viu Fini como um fardo e desejou cruelmente não ter dado à luz um monstro como ela. Ela deseja que Fini simplesmente morra, apertando as mãos ao redor da garganta da filha e, se não fosse pelas criadas que a afastaram, ela teria conseguido realizar seu desejo. Ela permanece furiosa até sair, lançando mais de seu rancor sobre Fini antes de bater a porta. Chocada com o incidente, Fini adoece, enquanto está na cama com febre e hematomas no pescoço, pensa em sua mãe. Ela não despreza a rainha, mesmo depois de tudo, mas se culpa por não ter se importado mais com a luta da mãe e está pensando em se desculpar quando ouve a voz do rei Ramos do lado de fora do quarto. Isso faz com que seu rosto se ilumine, fazendo com que ela sinta que, pelo menos, seu pai se importa com ela, mas suas esperanças são frustradas quando ela ouve a conversa do pai com o médico, ouvindo que ele não quer que ela melhore. O rei Ramos continua dizendo a mesma coisa que a rainha disse a Fini, que ela é um monstro que deve ser eliminado, e que ele já teria feito isso, mas estava preocupado com as consequências que poderiam recair sobre o reino. No entanto, se Fini está doente, ele não pode fazer nada a respeito, e decide não fazer nada ordenando ao médico que interrompa o tratamento que está administrando a Fini, e que se concentre apenas na rainha. O rei Ramos está preocupado com sua esposa, esperando que ela não tenha sido amaldiçoada por Fini depois do que aconteceu na noite passada. Por causa de sua audição aguçada, Fini ouviu tudo isso e a dor brota em seu peito, derramando lágrimas de seus olhos. Mas ela finge que está bem, fica quieta e não diz nada quando seu pai entra em seu quarto. Sentado ao lado da cama, o rei Ramos toca a testa de Fini e diz para ela perdoar a mãe, dizendo que ela está grávida e, portanto, não tem controle total de suas emoções e ações. Se ao menos Fini não tivesse ouvido o que ouviu, ela teria ficado feliz ao ouvir a notícia de que teria um irmãozinho ou irmãzinha e, com certeza, teria entendido por que sua mãe agiu de forma estranha. Ela também teria ficado feliz por ter seu pai ao seu lado. Mas agora ela sabe que eles estão apenas mentindo, atuando. Seu pai só está aqui para se certificar de que ela está doente e só está pedindo a Fini que perdoe sua mãe porque tem medo de que Fini seja um monstro capaz de lançar maldições sobre os outros. Durante todo esse tempo, ele teve medo dela, e essa é a única razão pela qual ele tem sido gentil com ela. Provavelmente, o mesmo acontece com a mãe dela. Eles não a amam. Nunca amaram. Agora que a maior alegria de Finile foi tirada e o único pilar em que ela se apoiava desmoronou, ela não tem mais uma razão para viver e, em silêncio, reza Patrícia pedindo a morte para escapar de sua miséria. Em voz alta, Fini diz ao pai que orará por sua mãe e pelo bebê que está em seu ventre, forçando um sorriso, e as palavras parecem tranquilizar o rei. Ele vai embora e, assim que se vai, Fini soluça, agarrando a garganta ao sentir que está sendo sufocada novamente. Novamente, ela reza pela morte, dessa vez de joelhos em frente à estátua de Patrícia. E ela faz isso nos dias seguintes, mas, em vez de morrer, ela se recupera da doença e não tem escolha a não ser continuar vivendo. No entanto, ela decide fazer isso de costas para Deus, que não atendeu suas preces, e para os pais, que não a amaram, embora ela não tenha feito nada de errado, tornando-se uma pessoa mais fria, porém mais forte. De alguma forma, mesmo sem nenhuma alegria em sua vida, Fini consegue sobreviver e completa 16 anos. Esse ano é o mais quente de todos. Como já se passaram três meses sem uma única gota de chuva, Fini não consegue ver as plantas murchas ou as rachaduras no solo, mas consegue perceber que o ar está seco e só consegue imaginar quantas plantações serão destruídas e quantas pessoas sofrerão se a seca continuar. Parece que não são apenas suas orações que caíram em ouvidos surdos, mas também as de seu povo. Alarmado, o rei Ramos propõe oferecer um sacrifício a Patrícia, dizendo que há 100 anos, quando também houve uma grande seca, uma donzela pura foi oferecida no templo de Patrícia e as rédeas voltaram. Dessa vez, o rei não sacrificará ninguém menos que Fini, o que parte o coração de Tessa. Mas Fini aceita de bom grado, enquanto é abraçada falsamente por seu pai, pensando que, finalmente, sua vida terminará, assim como essa farsa. As pessoas do reino estão reunidas em frente ao palácio, muitas delas murmurando sobre a seca. Diante de todos, o rei Ramos faz seu anúncio, dizendo com orgulho que a princesa Finice ofereceu para sacrificar sua vida a Patrícia pelo bem do reino. A multidão aplaude, 
apenas alguns sentem pena da princesa. Quanto a Finn, ela não se importa mais com o que os outros pensam. Ela não acredita que o sacrifício funcionará, mas, mesmo que não funcione, seu pai ainda receberá a simpatia e a aprovação do povo por entregar a própria filha. Afinal, todos acreditam em suas mentiras, até mesmo no que ele disse sobre Finn oferecer seus olhos antes do ritual para explicar por que ela usará uma venda nos olhos. Finn está pronta para a morte, a única coisa que resta fazer é se despedir de Tessa, que sempre foi gentil com ela. Ela agradece a Tessa por tudo, desejando-lhe alegria, e permite que as sacerdotisas a escoltem até uma carruagem que a levará ao templo de Patrice. A carruagem parte e os cascos do cavalo fazem barulho na estrada. Dentro da carruagem, Fênix pondera sobre seu destino, mas seus pensamentos são interrompidos quando as sacerdotisas lhe oferecem um pouco de vinho para limpar seu corpo. Acreditando nelas, ela bebe até a última gota, mas mal sabe que o vinho é uma espécie de poção destinada a garantir que ela não se desvie do caminho, mantendo-a subjugada e em silêncio. Na verdade, quando chegam ao templo, Fini mal consegue falar e seus pés parecem tão pesados que ela mal consegue andar. As sacerdotisas guiam seus passos, conduzindo-a ao santuário. Lá, ela vê uma multidão esperando. Todos eles vieram para vê-la morrer. Faz sentido que a pessoa que mais deseja a sua morte, o rei, também esteja presente. E ele fala com ela, agradecendo-a por seu nobre sacrifício. Fini abre a boca para responder, mas a essa altura sua garganta já está seca, o que a faz perceber o verdadeiro propósito do vinho que lhe foi dado. Embora tenha se conformado com seu destino, ela começa a pensar duas vezes, com medo se insinuando. Mas não há como escapar agora, não quando sua voz se foi e seus pés estão sendo algemados para garantir que ela funde no fundo do poço e morra. Lá, ela apodrecerá até que não reste nenhum vestígio dela e, embora as pessoas se lembrem de seu sacrifício, ela provavelmente será esquecida. Será como se ela nunca tivesse existido. O rei Ramos reza a Patrícia para iniciar o ritual e algumas pessoas começam a chorar. Fini permanece imóvel como uma estátua, silenciosa como se já estivesse morta. Há muito tempo ela deixou de acreditar que Patrícia existe, mas, se ele existir, ela faz uma última oração, dizendo que, se nascer de novo, quer ter paz melhores e uma vida melhor onde possa ver o mundo com seus próprios olhos. De repente, ela sente algo molhado em seu ombro e depois no topo de sua cabeça. Ela ouve água espirrando no chão ao seu redor e levanta a mão para tentar pegar algumas das gotas. Quando elas caem em sua palma, seu coração para. Ela pode não ver o que está acontecendo, mas sabe muito bem o que está acontecendo. A chuva chegou. Enquanto a chuva cai, as pessoas suspiram e murmuram. É bom que a seca tenha finalmente chegado ao fim, mas, com isso, Certamente o sacrifício não é mais necessário. Até mesmo Fini percebe isso e, estranhamente, ela se sente aliviada. Lágrimas escorrem por seu rosto quando ela percebe que, afinal, não quer morrer, embora sua vida tenha sido repleta de sofrimento. No entanto, o rei Ramos não cede. Ele diz ao povo que a chuva é um sinal de que Patrícia está feliz com os olhos que a princesa ofereceu. E para que a chuva continue, o restante de Fini deve ser sacrificado. Ele grita para as sacerdotisas prosseguirem com o ritual. E elas obedecem, levando Fini para o poço. Ela quer gritar, mas nenhuma voz sai. Ela quer revidar, mas não tem força suficiente. Ela só pode rezar silenciosamente para que alguém a salve. Qualquer um. No entanto, ela não esperava que sua oração fosse atendida. Por isso fica surpresa quando sente um braço em volta de sua cintura, puxando-a para um lugar seguro. Ela ouve a voz de um homem dizendo que o sacrifício não é mais necessário, pois já está chovendo. Em seguida... Ele ordena que os grilhões de Fini sejam removidos. Fini nunca tinha ouvido essa voz antes. Ela não faz ideia de quem ele é ou por que a salvou. Tudo que ela sabe é que o braço dele é forte e quente. Ele pergunta se ela quer viver, e Fini aperta a garganta, desejando que sua voz volte para que ela possa lhe dar uma resposta, mas não sai nenhum som. Frustrada, ela se ajoelha e soluça, temendo que o homem a abandone agora. Mas, em vez disso... Ele envolve sua capa em torno de seus ombros e sussurra em seu ouvido que pode dizer que ela quer viver. Mesmo que ela não diga nada, Fini ouve o som de uma espada sendo desembainhada, seguido pelo barulho de metal, o que a assusta. O homem que resgatou Fini resmunga, dizendo que as correntes são grossas demais para serem cortadas por uma espada. Ele exige as chaves das algemas de Fini. A princípio, as sacerdotisas não se mexem, mas quando o homem olha fixamente, elas tremem e entregam a chave que o homem usa rapidamente para remover as algemas dos pés de Fini. O tempo todo, 
O rei Ramos estava observando, chocado demais para dizer qualquer coisa, mas agora ele encontra sua voz e repreende o homem que interrompeu o ritual, perguntando-lhe como ele assumirá a responsabilidade se Patrícia ficar com raiva e o reinado parar novamente. O homem sorri, dizendo que Patrícia já falou e o fez reinar. Isso significa que nenhum sacrifício é necessário. Além disso, a princesa já entregou seus olhos, então isso deve ser suficiente. Indignado, o rei Ramos diz ao jovem para parar de se intrometer, mas ele não tem medo. Ao encarar o rei diretamente, ele pergunta o que aconteceria se seu reino parasse de negociar com Rubelite, e o rosto do rei fica pálido, vendo a pergunta como uma ameaça. Ao ouvir a conversa deles, Fini está convencido de que o homem que a resgatou é de outro reino. Caso contrário, ele não seria capaz de desafiar o pai dela dessa forma. E ele continua com sua ameaça, dizendo que seu reino não pode se aliar a um reino que joga fora vidas preciosas. O rei Ramos entende o que está em jogo e promete interromper o ritual por enquanto. Mas o outro homem não está satisfeito com essa resposta. Exige que Rubi se comprometa a parar de fazer sacrifícios humanos por toda a eternidade ou seu reino cortará todos os laços com ele. O rei Ramos não tem escolha. Escolha. Ele sabe que foi derrotado, então se ajoelha e faz a promessa que lhe está sendo pedida. Satisfeito, a carranca do jovem desaparece e, em um tom mais calmo, ele promete que seu reino, Sititite, ajudará Rubelite até que ela se recupere da seca. As pessoas suspiram e até mesmo Fimi fica de queixo caído ao ouvir o nome Sititite. Ela já ouviu falar dele, especialmente de como Sititite é o reino mais forte do continente. Então esse homem é de lá? Ele o chamou de seu reino. Então... Isso significa que ele é o rei de Sititite? O homem, que de fato é o rei Sigarth de Sititite, ajuda Fini a se levantar e a abraça, puxando-a para perto de si. Em seguida, ele continua a falar, dizendo que, em troca de ajudar Rubelite, ele só pede uma coisa, que Fini seja dada a ele como sua esposa. A multidão se agita. O rei Ramos fica boquiaberto, tentando encontrar palavras para responder ao que acabou de ouvir. Até mesmo Fini não consegue acreditar, perguntando-se se o vinho também mexeu com a cabeça dela e a fez ouvir coisas que não são reais. Sentindo a hesitação do rei de Rubelite, o rei de Sititite pergunta qual é o problema. Ele não se importa se Fini é cega, prometendo proporcionar a ela uma vida confortável, na qual sua cegueira não será um obstáculo à sua felicidade. Além disso, ele ressalta que uma união entre ele e uma princesa de Rubeli seria boa para ambos os reinos, especialmente para Rubeli, a nação menor que ganhará um poderoso aliado em Sictit. O rei Ramos entende isso e quer a aliança, mas está realmente preocupado com o fato de Fini não ser uma esposa adequada para nenhum homem, muito menos para o governante de Sictit. Ele oferece suas outras filhas como alternativas melhores, mas Sigart já se decidiu dizendo que só se casará com a princesa Fini. E se o rei de Rubali se opuser a isso, ele será forçado a fingir que nunca se ofereceu para ajudar Rubali. O rei Ramos não consegue entender por que o rei de Sititit é tão apegado a Fini, quando ele tem certeza de que os dois nunca se encontraram antes, mas ele não pode mais discutir e correr o risco de irritar o homem à sua frente. Ele concorda em deixar que o governante mais jovem aceite Fini como sua esposa, e a multidão aplaude, sorrindo. Se Agarte agradece ao rei e depois se volta para sua noiva. Fini ainda está em estado de choque, pois tudo está acontecendo tão rápido e sem que ela tenha qualquer influência sobre o assunto. Seus joelhos cedem, suas mãos tremem. Será que ela vai mesmo ser a esposa de alguém? Será que isso significa que ela não precisa mais voltar para a torre e lidar com seus pais? Sentindo como se um enorme fardo tivesse sido tirado de seus ombros, lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Fini, caindo livremente como a chuva. Preocupado, Se Agarte pergunta a o que há de errado, e Fini quer desesperadamente agradecê-lo, para dizer a ele que se sentirá honrado em se tornar sua esposa, dizer a ele que se sentirá honrado em se tornar sua esposa, para que ele não confunda suas lágrimas com um sinal de falta de vontade e rejeição, mas sua garganta ainda está seca e nenhuma palavra sai. Se Egerte não precisa de palavras, no entanto, ele conhece Fini e pode sentir sua vontade de se casar com ele, puxando-a para seus braços. Ele pede a Fini que simplesmente acene com a cabeça para confirmar a aceitação de sua proposta, e ela faz isso, fazendo com que a multidão aplauda mais alto. É um bom dia para Rubuli, pois não apenas as rédeas chegaram e a princesa foi salva, mas a princesa também está noiva. Fini não consegue ver seus rostos, mas consegue ouvir os aplausos estrondosos e os votos de felicidades, algo que ela nunca pensou que ouviria o que a deixa constrangida. Ela também ainda não consegue acreditar que isso seja real, mas a mão quente que segura a sua é a prova de que é. Seu noivo sussurra em seu ouvido que ela fez um bom trabalho ao salvar seu reino, e seu coração se agita, 
com calor queimando em suas bochechas até as orelhas. No momento seguinte, ela começa a se sentir tonta e cambaleia, caindo nos braços do noivo. Seu peito e estômago também doem, o que ela acha que deve ser por causa do vinho. Mas, apesar de tudo isso, Fini ainda se sente feliz e sorri mesmo quando sente sua consciência se esvair, pensando que nunca se sentiu tão feliz quanto neste momento, ou mais segura do que nos braços desse homem. De repente, parece que todos os seus medos desapareceram. Nossa história continua em um navio no mar, com o sol nascendo acima do horizonte, fazendo a superfície do oceano tranquilo brilhar e reluzir. Enquanto as gaivotas brincam entre as nuvens, Fini está na cama em uma das cabines do navio e, ao recuperar a consciência, a primeira coisa que percebe é a sensação de estar sendo balançada suavemente, o que a faz se perguntar onde está. Em seguida, ela ouve vozes, duas delas, ambas masculinas, uma parecendo mais familiar do que a outra, embora não consiga identificar nenhuma delas. Os dois homens na sala são se e um médico, sendo que este último está verificando a condição de Fini. Depois de ouvir os batimentos cardíacos de Fini com um estetoscópio, ele diz a Seagarte que ela não tem uma doença grave e que provavelmente acordará em breve. Seagarte fica aliviado ao ouvir isso, mas ainda está preocupado com os olhos de Fini, como se soubesse a verdade sobre eles. Ele quer que a venda seja removida, mas, embora o médico diga que é possível, ele não recomenda isso imediatamente, pois Fini usou uma venda durante toda a sua vida. Isso significa que os olhos dela provavelmente ficaram fracos e precisarão de algum tempo para recuperar a força e a função, portanto Cigar deve deixá-la se acostumar com a luz lentamente. Ele também pode trocar a venda dela por uma mais leve, feita de tecido, para facilitar a transição. Depois disso, o médico sai e Sigart chama uma criada para pedir um pedaço de tecido para usar como vento. Fini ouve a voz da mulher e imediatamente pensa em Tessa, mas sabe que essa voz é diferente, assim como os passos da mulher. Além disso, ela ainda pode sentir o movimento de balanço embaixo dela e sentir um cheiro agradável que nunca sentiu antes, o que indica que ela não está de volta à torre. Então, onde ela está? Ela decide descobrir. Então escorrega para fora do cobertor e se senta para fazer a pergunta. Se Agarte fica emocionado ao ver Fini acordada e ao ouvir sua voz pela primeira vez, ele responde a pergunta dela, dizendo que ela está a bordo de um navio com destino a Cititite. Ao ouvir isso, a mente de Fini se enche de lembranças de eventos recentes. Ela se lembra do ritual e de como foi salva da beira da morte por esse homem, sem dúvida, que agora é seu noivo. Ao se lembrar desse fato, Fini fica curado e seu coração começa a bater forte. Se Gart sente que algo errado com ela e começa a fazer barulho, o que só convence Fini de que ele é um homem gentil e faz seu coração bater mais rápido. Ela diz a ele que não se preocupe, confessando que está simplesmente tomada pela alegria. Depois, com um sorriso, ela o agradece por tê-la salvado. Ao ver Fini feliz e ouvir a alegria em sua voz, Seagart também sente um frio na barriga e um calor no peito. Ele fica feliz por ter conseguido salvar Fini bem a tempo e por ela agora pertencer a ele. Fini pergunta seu nome lembrando de que ele ainda não o deu a ela. Ele faz isso agora, apresentando-se como Seagart, o rei de Sititite, o que confirma as suspeitas de Fini. Ela se sente ainda mais honrada agora que tal homem a salvou, e ela lhe diz que está feliz por conhecê-lo, um sentimento que Seagart compartilha. Com as apresentações fora do caminho, Fini compartilha sua curiosidade. Ela nunca esteve em um navio antes, portanto não sabe exatamente o que é. Além disso, ela está preocupada com o fato de esse navio estar balançando. Além disso, ela está preocupada com o fato de o navio estar balançando para frente e para trás, o que a faz pensar se está ocorrendo um terremoto e, nesse caso, eles devem evacuar imediatamente. Se Agarte tenta manter a cara séria, mas acaba rindo, não porque esteja tirando sarro de Fini, mas porque acha divertida a falta de conhecimento dela. Ele fica feliz em instruí-la, dizendo que os navios são veículos feitos para atravessar o oceano, um grande corpo de água com ondas que causam um movimento de oscilação descrito por Fini. Fini fica surpresa com sua própria ignorância e pede desculpas por isso, mas Seagart lhe diz que não há necessidade. Ele entende que, além de usar uma venda nos olhos durante toda a vida, ela foi aprisionada em uma torre, o que não é culpa dela. Além disso, ele admira a paixão dela por aprender coisas novas. Novamente, Fini se ruboriza, pensando que o rei que a salvou é realmente gentil. Mas, certamente, não foi apenas a bondade que o fez trazê-la a bordo de seu navio e dizer que quer se casar com ela. Ela pergunta por quê, e se Agart não responde de imediato, procurando as palavras certas para expressar seus pensamentos. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, bate na porta e uma criada entra, 
trazendo o um pedaço de tecido que Seagart pediu. Depois disso, ela sai e um silêncio constrangedor se instala. Fini, ainda esperando por uma resposta à sua pergunta, respira fundo. Seagart diz a ela que explicará tudo, mas primeiro gostaria de se livrar de sua horrível venda. Fini suspira em choque. Será que o rei de Sititi quer mesmo ver seus olhos amaldiçoados? Mesmo com a venda nos olhos, Seagart pode ver o quanto Fini foi surpreendido por sua intenção. Ele não esperava uma reação tão intensa o que o leva a ficar mais preocupado com ela, sabendo que ela provavelmente sofreu mais do que ele pensava. Ele diz a ela para relaxar, pois já sabe a verdade sobre seus olhos. Ele sabe que elas não foram realmente oferecidas a Patrice, mas sim que o rei de Rubeli as queria escondidas porque as odiava. Fini nunca ouviu falar sobre isso, mas supõe que seja verdade. Seu pai provavelmente sempre a odiou, e não apenas seus olhos. Afinal de contas, esse homem que costumava carregá-la nos braços e rir com ela era o mesmo que estava desesperado demais para vê-la morta. Ainda assim, ela diz a Cigar que há outro motivo mais importante. É o fato de que seus olhos dourados são um sinal de infortúnio e, portanto, precisam ser escondidos. Ao ouvir isso, o temperamento de Cigar se eleva. Como uma onda, ela se ergue depois de ganhar impulso suficiente e ele a deixa tomar conta dele, expressando sua frustração com o rei por ter inventado uma mentira tão absurda que privou Fini de sua visão e, basicamente, de toda a sua vida. Fini não consegue ver Sigart cerrando o punho ou rangendo os dentes, mas ela ouve e pode sentir a raiva que se desprende dele. No início, ela não entende por que ele está com raiva, mas quando percebe que é por causa dela, seus olhos se enchem de lágrimas que escorrem pelo rosto. Ao vê-las, Sigart se preocupa com o fato de ter ofendido Fini. Mas Fini diz que são lágrimas de alegria, já que ninguém nunca sentiu raiva dela antes. Tessa ficou triste por ela, sim, mas não com raiva, e percebeu que isso é melhor do que pena, fazendo-a sentir que alguém está realmente do seu lado. Seagart fica muito feliz em ser aliado de Fini. Ele pergunta novamente se pode tirar a venda dos olhos dela e, dessa vez, Fini consente, levantando o cabelo para que Seagart possa ver o cadeado que mantém a venda no lugar. Ele a destrói tomando cuidado para não machucar Fini, e a venda é retirada. No entanto, Fini mantém os olhos fechados, e, a princípio, Sigarta incentiva a mantê-los assim, enquanto fecha as cortinas para que seus olhos não se machuquem com a luz. Mas, depois, ele diz a Fini para abri-las. Ela não o faz, com medo de trazer infortúnio a esse homem bondoso que está à sua frente. De fato, ela não consegue suportar a ideia de Sigart se machucar por causa dela. Sigart, no entanto, não se incomoda com a superstição. Ele não acredita nem um pouco nisso, assim como ninguém em seu reino. Ele lembra a Fini que, em breve, ela será a rainha de Sititi. Como tal, as superstições de Rubali não poderão mais dominá-la, de modo que ela não precisará mais aderir a elas. Suas palavras encorajadoras dissipam os medos de Fini, convencendo-a a deixar seu passado sombrio para trás. Ela decide dar o primeiro passo à frente, abrindo os olhos lentamente. Embora a sala esteja escura, Leva algum tempo para que seus olhos se ajustem para discernir o ambiente, mesmo depois de alguns segundos, tudo o que ela consegue ver são silhuetas borradas. Sigarta acha que esse é um começo bom o suficiente, sentindo-se orgulhoso de Fini. Sem pensar, ele segura o rosto dela com as mãos, desejando tocá-la. Mas ela se assusta e fica confusa, perguntando o que ele está tentando fazer. Sigarta fica surpreso com o impulso que também o dominou e, timidamente, explica que só queria ver o rosto dela com as mãos, o que, segundo ele, é o que os cegos fazem. Afinal, ele também não consegue enxergar no escuro. Ele pergunta a Fini se ela já havia tentado antes, e ela admite que não, mas que está disposta a tentar agora. Levantando as mãos, ela alcança o rosto de Cigar. Primeiro, ela encontra as bochechas dele, que são macias e esculpidas, e depois as orelhas, que aparecem por entre o véu do cabelo macio. Ela sente o nariz dele, depois os lábios passando as pontas dos dedos sobre eles. De alguma forma, a sensação dos lábios macios dele sob as almofadas de seus dedos envia uma onda de calor pelas veias dela, e seu coração começa a bater mais uma vez. Quando se agarde pergunta o que ela acha, a voz dele quase a faz dar um pulo para trás, mas ela se recompõe e responde, descrevendo o nariz dele, que ela diz ser a única característica que ela realmente consegue sentir. Afinal, ela é muito tímida para lhe dar outros detalhes. Ele responde com um elogio, dizendo que, mesmo no escuro e com suas mãos desajeitadas e destreinadas, ele pode dizer que ela é linda, e as palavras vão direto ao coração de Fini, fazendo pular mais uma batida. A alegria enche seu peito e ela sorri, agradecendo a Seagart. Durante toda a sua vida, ela foi levada a pensar que seus olhos só podem causar desastres, 
levada a acreditar que é um monstro, mas esse homem à sua frente a chamou de bela, ele a salvou em todos os sentidos, e ela não consegue expressar sua gratidão o suficiente, por causa de Seagart, seu futuro marido, pela primeira vez em sua vida, Fini se sente finalmente livre, o navio segue viagem e o casal recém-noivado continua se conhecendo, Seagart oferece comida a Fini, mas ela diz que não está com fome e pede água. Lembrando-se de que a última coisa que ela bebeu foi o vinho envenenado, Seagart acha que Fini deveria comer pelo menos uma sopa, mas concorda em pedir água. Como não consegue enxergar no escuro, ele coloca a venda de pano em Fini, dizendo a ela para mantê-la até que seus olhos se acostumem com a luz, e então abre as cortinas. A luz do sol invade a cabine, parte dela se infiltrando através do tecido ao redor dos olhos de Fini para aquecer suas pálpebras. A sensação é agradável e seus lábios se curvam em um sorriso. Sigart serve um copo de água para Fini, mas não tem certeza de como ela vai beber. Ele se pergunta se deve segurar a borda do copo nos lábios de Fini, mas Fini apenas pede que ele coloque o copo em suas mãos, para que ela possa beber sozinha. Seagart faz isso, com os dedos de Fini roçando em sua mão. Depois, ele a observa beber, maravilhado com sua destreza. Fini lhe diz que ela nem sempre foi tão habilidosa. Na verdade, quando criança, ela costumava derramar suas bebidas com frequência, mas ela continuou praticando e, por fim, isso se tornou uma segunda natureza para ela. Essa é a primeira vez que Seagart ouve Fini mencionar sua infância e, por curiosidade, ele pergunta onde ela passou a infância, já que ouviu dizer que ela não morava no palácio por causa de sua saúde debilitada. Fini confirma que ela não morou no prédio principal do palácio, mas desmente o boato sobre sua saúde precária. Na verdade, ela se lembra de ter tido uma saúde perfeita durante a maior parte de sua vida, com febres que passavam sozinhas, de modo que ela não precisava de um médico. Sigart fica feliz em ouvir isso. Mas ele ainda pode dizer que a infância de Fini não foi nada feliz e se pergunta se tudo isso se deve à cor de seus olhos. Fini acena com a cabeça, contando-lhe sobre o estigma em torno dos olhos dourados, razão pela qual eles tiveram de ser mantidos em segredo até o ritual. Se ele não tivesse vindo salvá-la, ela teria levado o segredo para o túmulo. Como Fini mencionou o ritual, Seagart pergunta se Fini realmente se ofereceu para ser um sacrifício, e ela lhe diz que não. Ela simplesmente concordou com os pedidos do pai. Sabendo que ele a queria morta, Seagart suspira, pensando que Fini realmente teve uma vida trágica desde o seu nascimento. Ela está prestes a discordar dessa avaliação, lembrando-se de que, por um tempo, foi feliz enquanto seus pais a amavam. Mas ela decide não contar isso a ele. Afinal de contas, o amor deles era apenas uma encenação. Em vez disso, ela concorda com Seagart confidenciando-lhe que houve momentos em que se sentia tão infeliz que queria tirar a própria vida, mas que... Quando estava na beira do Poço de Patrice, prestes a ser enviada para a morte, percebeu que não queria morrer. Ela chora novamente ao contar isso, agradecendo a Seagart do fundo do coração. Se ele não tivesse aparecido, ela já estaria morta, e a ideia é suficiente para lhe causar um arrepio na espinha. Seagart lhe diz que ela não precisa agradecê-lo, pois ele tem seus próprios motivos egoístas para salvá-la. Fini não consegue imaginar seu noivo sendo egoísta depois de tudo que ele fez por ela, então ela fica confusa, mas se agarte gentilmente se explica, dizendo que salvou Fini simplesmente porque precisa da ajuda dela. Fini fica feliz por se garta achar que alguém como ela pode ser útil, mas ela também duvida que possa. Afinal de contas, ela mal conseguiu sobreviver até agora. Se agarte franze a testa, não querendo que Fini pense tão mal de si mesmo, ele a lembra de que ela é a primeira princesa de Rubali, mais importante, que ela é como um diamante que não se quebra sob pressão, permanecendo forte apesar de todas as dificuldades pelas quais passou. Na verdade, essa força é o que ele mais admira nela, o que ele lhe diz enquanto acaricia gentilmente sua bochecha. Fini acha a palma da mão de cigar calorosa e suas palavras sinceras, mas ainda não sabe se é tão forte quanto ele diz. Tudo o que ela fez foi sobreviver, afinal de contas, suportando tudo porque não tinha outra escolha continuando dia após dia porque não conhecia outra maneira de viver. Isso realmente pode ser considerado uma força? Além disso, Fini se considera estranha, sabendo que cresceu sem ser vista e em isolamento. Ela não tem a menor confiança de que sabe como se comportar adequadamente, mas Sejert não se importa com isso, dizendo que sua própria personalidade é distorcida, o que os torna uma combinação perfeita um para o outro. Fini não acredita nisso. Como pode um homem que foi gentil o suficiente para salvá-la ter uma personalidade perversa?
conversa. É verdade que ela não sabe muito sobre homens, mas ainda não consegue imaginar esse homem fazendo algo para machucá-la, ou qualquer coisa que ela possa abominar. Esse é exatamente o próximo tópico abordado por Seagart, o conhecimento de Fini sobre os homens. Ele pergunta se há algum homem que ela tem em seu coração neste momento, e Fini rapidamente deixa claro que não há ninguém. Até Seagart, ela nunca havia conversado com nenhum homem além de seu pai e do médico que ocasionalmente vinha checar sua saúde. Como poderia, se vivia em uma torre, mesmo que não tivesse? Fini duvida que ela pudesse se aproximar de qualquer homem. Talvez se seus pais a amassem de verdade, houvesse uma chance. Mas, depois de descobrir que o rei e a rainha estavam apenas fingindo ser gentis com ela, quando, na verdade, a consideravam um monstro, Fini deixou de amar ou confiar em alguém. Agora ela não sabe se pode amar ou confiar em alguém. Seagart agradece a Fini por sua honestidade, embora ele já tenha percebido isso. Ele também não acha que a relutância dela em amar seja uma desvantagem, mas sim algo conveniente. Na verdade, é perfeito para ele, já que o que ele está procurando é uma mulher que será uma Fini Queen e dará à luz seus filhos, não amor. Ainda assim, Fini se preocupa se ela é digna. Pensando que Segart certamente tem muitas outras mulheres para escolher, que se jogam a seus pés e que não têm defeitos como ela ou qualquer bagagem. Sem dúvida, algumas delas são até mais bonitas do que ela. Então, por que ele quer que ela seja sua rainha? Segart concorda que qualquer homem que se senta em um trono não tem falta de mulheres querendo se casar com ele. Mas ele não quer uma mulher qualquer. Como Fini, ele também duvida de sua capacidade de amar e de confiar nos outros. Portanto... Ele não quer uma mulher que o bajule. Além disso, ele quer uma mulher que possa lhe dar filhos fortes e resistentes. E, para isso, ela deve ser forte e resistente também. Duas palavras que definitivamente descrevem Fini. Agora, Fini entende por que Seagart quer se casar com ela. No entanto, há outra coisa que ela não entende. Por duas vezes, Seagart mencionou que quer que ela lhe dê filhos. Mas como se faz filhos exatamente? Sua mãe não disse nada sobre como os bebês são feitos, apenas que as cegonhas os dão à luz, e Fini também nunca aprendeu nada sobre bebês nos livros. Se duas pessoas estão apaixonadas, será que um bebê aparece como num passe de mágica? Mas se Agarte acabou de dizer que não pode prometer amá-la, então talvez o amor não seja tão importante. Talvez um homem e uma mulher precisem apenas se beijar ou se abraçar. Por um momento, ela imagina se Agarte com o braço em volta dela, os dedos entrelaçados. Seus lábios quase se tocam, mas antes que eles possam se beijar, Fini se livra da ilusão, corando e repreendendo a si mesma por ousar pensar em algo tão perverso. Ela decide se concentrar no assunto em questão, perguntando a Seagart por que ele é incapaz de amar quando deve ter tido circunstâncias melhores do que ela ao crescer. Seagart fica em silêncio e Fini rapidamente se arrepende da pergunta, percebendo quão intrusiva ela deve ter parecido. Ela tenta se retratar, mas Seagart está pronto para se abrir com ela. Primeiro, ele pergunta o quanto Fini sabe sobre Sititite, e Fini admite que não sabe muito, apenas que é grande e poderosa. Ela mal sabe alguma coisa sobre Rubalete, pois seus pais não querem que ela se interesse por política, o que a faz duvidar ainda mais de que possa ser uma boa rainha. Seagart garante a ela que sua falta de conhecimento não é um problema, pois ela pode aprender facilmente com os livros que poderá ler o quanto quiser quando recuperar a visão. Por enquanto, ele lhe apresentará seu reino, começando pelo fato de que ele nunca foi destinado a ser o rei, pois tem outros quatro irmãos, todos mais velhos que ele. Fini acha isso estranho, apesar de sua falta de conhecimento, sabendo que o filho mais velho geralmente assume o trono. Então, ela pergunta o que aconteceu com os outros irmãos de Seagart. Para sua surpresa, Seagart dá uma leve risada e responde que todos os seus irmãos estão mortos. Fini sente um arrepio percorrer sua espinha, seus ombros ficam rígidos. É isso que Seagart quer dizer com ter uma personalidade distorcida? Ele é, de fato, um assassino? Seagart dá outra risada e pede a Fini que relaxe, pois ele explicará os detalhes. Quando o rei anterior morreu, o irmão mais velho de Seagart assumiu o trono como mandava o costume. No entanto, pouco tempo depois, ele morreu de peste, pelo menos é o que diz o relatório. Pessoalmente, Seagart acredita que seu irmão foi envenenado. Seu segundo e terceiro irmãos morreram em acidentes, os quais Seagart duvida que tenham sido realmente acidentes. Então, foi a vez de seu quarto irmão assumir o trono. De todos os irmãos mais velhos de Seagart, ele era o mais próximo do quarto irmão, já que eles também tinham idades próximas. Seu quarto irmão era uma das poucas pessoas que eram gentis com ele, e eles costumavam brincar muito nos jardins do palácio. No entanto, seu irmão era gentil com todos e todos o admiravam. Por isso Seagart achava que ele seria um bom rei, 
mas seu quarto irmão era gentil demais para o trono. Ele não conseguia lidar com os fardos que o acompanhavam, acabando por sucumbir à pressão e tirar a própria vida. Foi até mesmo Seagart quem descobriu seu cadáver pendurado em uma forca em seu quarto, uma visão que ele nunca esquecerá pelo resto de sua vida. Fini suspira. Em seguida, seu rosto se abate ao ser tomada pela tristeza e pela culpa. Ela presumia que Seagart tinha uma vida melhor do que a dela em Stititit, mas agora ela percebe que foi uma tola. É claro que ele teria suas próprias dificuldades. Ela sabe muito bem que a família real não está isenta delas. Ela está prestes a expressar sua sua simpatia, mas se Agarte não quer ouvir nada disso, ele está contando a história de sua vida apenas para que Fini possa entender a situação, não para que ela sinta a pena dele. Se Agarte continua, dizendo que, de todos os príncipes, ninguém esperava que ele fosse o próximo rei. Afinal de contas, além de ser o mais jovem, sua mãe também é da classe social mais baixa, tendo trabalhado em um bordel. Por isso, ele e sua mãe sofreram muitos abusos sendo evitados pela rainha e pelas outras concubinas. Enquanto a rainha e os outros príncipes usavam roupas elegantes e aposentos extravagantes, Seagart e sua mãe ficavam em um quarto mal iluminado e maltrapilho, com roupas simples e dias pouco preenchidos. Até mesmo os criados falavam mal deles, e os nobres o viam como alguém inútil, alguém que nem mesmo merecia a atenção deles. Ao ouvir isso, Fini se sente ainda mais triste. Parece que ela e Seagart eram mais parecidos do que ela pensava, ambos abusados pelas pessoas que deveriam ser sua família e ridicularizados por aqueles que deveriam ser seus súditos. Ela pode adivinhar o que acontecerá em seguida, que todos ao redor de Seagart mudam depois que ele se torna rei, adorando e fazendo o possível para que ele se sinta especial. Afinal, é a mesma encenação que seus pais fizeram. Tudo porque tinham medo dela, simpática por fora enquanto dizia palavras que não queria dizer mas feia e suja por dentro. Agora ela entende por que Seagart não confia em pessoas como ela. Seagart confirma que esse é o motivo, afirmando que os humanos são criaturas vis. No entanto, ele diz que não é exceção, o que surpreende Fini, que ainda o admira muito, agora que sabe que ele não fez nada de errado. Ela rapidamente diz que é a mesma coisa, e Seagart ri, divertido. Ele também não acha que Fini seja uma criatura assim, mas acredita que ela é o par perfeito para ele. Na verdade, ele não quer se casar, mas se tiver que fazê-lo, e deve, para manter a linhagem real, ele acha que somente Fini será capaz de fazê-lo. Ajoelhando-se diante de Fini e tomando as mãos dela nas suas, ele pede ajuda dela para preservar a linhagem real, o que ele sugere ser um destino melhor do que ser sacrificado. No entanto, ele rapidamente muda de ideia, pensando que ser convidado a ter filhos com um homem de quem ela não gosta pode ser tão ruim para Fini, se não pior. Fini se levanta e protesta dizendo que, sem dúvida, Prefere muito mais isso do que morrer. Então, de forma mais calma, ela baixa a cabeça, prometendo a Sigart que fará o possível para ajudá-lo. Ele fica satisfeito com a resposta dela e acaricia sua bochecha enquanto diz que está contando com ela. Como ela está disposta a ajudá-lo, há mais uma coisa que ele gostaria de pedir, que ela lhe dê muitos filhos, já que ele não planeja ter nenhuma concubina. Afinal de contas, ele viu o quanto as quatro concubinas de seu pai sofreram, especialmente sua própria mãe, todos disputando a atenção do rei. E, como resultado, seus filhos também sofreram. Além disso, Seagart acha que não conseguirá encontrar outra mulher como Fini, que esteja disposta a ajudá-lo sem esperar nada em troca. Segurando o rosto dela, ele lhe diz que ela é suficiente para ele. Fini entende o que Seagart está dizendo e sabe que ele não a ama. Mesmo assim, ela não consegue deixar de corar com as palavras dele, que ela acha doces como um bombom. Na verdade, ela se sente como se fosse um copo que esteve vazio por tanto tempo. E agora que ela tem apenas um pedaço de doce dentro dela, ela finalmente tem um propósito. Sigart lhe deu um propósito e ela promete que fará o possível para cumpri-lo e para fazê-lo tão feliz quanto ele a fez. Eles se comprometeram a dar o melhor de si juntos, e com isso dito, e com o um assunto mais importante resolvido, Seagart revela que tem um presente para dar a Fini. Fini acha que ele já lhe deu muito, então ela não estava esperando nada, pensando que nada poderia fazê-la mais feliz do que está agora. Ainda assim, ela espera enquanto Seagart chama alguém para entrar, ouvindo a porta se abrir. Então, ela ouve passos familiares e reconhece o aroma único que entra na sala e seu coração dá um sal. Ela sabe quem é essa pessoa, a criada que entrou na cabine e dá um passo à frente, e o som de sua voz confirma a suspeita de Fini antes mesmo de ela dizer seu nome. Fini suspira e depois treme de excitação. É Tessa, sua fiel criada. Mas como Seagart conseguiu colocá-la a bordo desse navio? Seagart responde que contratou Tessa, querendo que Fini tivesse alguém familiar ao seu lado em uma terra estrangeira. Tessa, no entanto, diz que se ofereceu para ir a Cititite, 
pois queria continuar ao lado de Finim. Além disso, ela acha que não pode mais servir a um mestre tão cruel como o Rei Ramos, sabendo como ele tratou horrivelmente sua própria filha e como tentou matá-la. Tessa para ao perceber que está tagarelando entre lágrimas, pedindo desculpas por ter falado mal do pai de Finim. Mas Finim não se ofende. Ela diz a Tessa para não chorar e se levantar, mas Tessa se prostra ainda mais diante dela, pedindo desculpas por ter colocado a venda em Fini, embora não quisesse. Fini pega as mãos de Tessa e absolve dessa culpa, sabendo que a criada não teve escolha. Se ela tivesse se recusado a seguir as ordens, teria sido executada, e a vida de Fini teria sido ainda mais miserável. Mas, graças a Tessa, pelo menos alguém se importava com ela, apoiando-a e ajudando-a a sobreviver e é por isso que ela gostaria muito de manter Tessa ao seu lado pelo maior tempo possível. Tessa está mais do que feliz em ficar com Fini e promete servi-la fielmente. Segart está ouvindo a conversa de Fini e Tessa, tocado pelo reencontro, mas agora, ele fala, dando instruções a Tessa para ajudar Fini com sua visão, para que ela possa enxergar o mais rápido possível. Tessa entende, nos próximos dias da viagem, ela ajuda Fini a ajustar seus olhos à luz, tirando sua venda depois de fechar as cortinas. Às vezes, Porém, está tão escuro lá fora que não há necessidade de fechar as cortinas. Mesmo assim, Fini tem dificuldade em discernir a forma das coisas. Tessa diz a ela para não se frustrar nem apressar o treinamento, acreditando que eles estão progredindo pouco a pouco e que, em breve, Fini conseguirá enxergar muito bem. Fini agradece a Tessa por seu incentivo. Ela realmente está feliz por ter sua principal apoiadora ao seu lado. No entanto, ela se preocupa com o fato de Tessa ter feito um grande sacrifício ao acompanhá-la até Stectit. Então, ela pergunta à criada se ela realmente não se arrependerá de ter deixado Rubelite. Tessa dá uma risadinha, achando bobas as preocupações de Fini. Ela garante a sua patroa que tomou a decisão de deixar Rubelite por vontade própria. Ainda assim, Fini se preocupa com a possibilidade de o pai de Tessa procurá-la quando voltar de suas viagens, lembrando que o pai de Tessa é um músico viajante que partiu para ganhar dinheiro, mas prometeu se casar com a mãe de Tessa, filha de um conde, quando voltasse. Com uma expressão solene, Tessa dissipa essa preocupação, dizendo que seu pai nunca mais voltará. Ele foi embora pouco antes de Tessa nascer e nunca mais se ouviu falar dele. Ainda assim, a mãe de Tessa esperou por ele, recusando ofertas de casamento de homens que queriam se casar, apesar do fato de ela já ter uma filha, apenas para ficar doente e morrer. Os avós de Tessa também morreram logo depois, devido às suas próprias doenças, e Tessa foi a única que permaneceu. Ela nunca viu seu pai, então acha que, mesmo que ele volte, não sentirá nada por ele. Ela não o amará. Embora ele seja sua única família remanescente, nem confiará nele depois que ele decepcionar sua mãe. Ele provavelmente nunca amou a mãe dela. Em resumo, Tessa não tem nada para ela em Rubele. Portanto, ela não se arrepende de tê-lo deixado. Fini acha a história de Tessa triste, pois também não sabe o que sua empregada estava passando, mas nenhum dos dois quer ficar remoendo o passado. Elas têm muito o que fazer para preparar Fini para o futuro, portanto, começam a trabalhar, Tessa pega um livro para ler para Fini e Fini se prepara para ouvir. Como Fini não teve nenhuma educação, há muitas coisas que ela precisa aprender para se tornar uma boa rainha. As relações entre reinos, política, economia e história, mas ela não reclama. Na verdade, ela adora aprender e deseja. Teria tido a chance de conhecer todas essas coisas importantes mais cedo. Ainda assim, ela se esforçará para compensar o tempo perdido, não querendo decepcionar Tessa, que deixou para trás a casa de sua família e o túmulo de sua mãe, apenas para estar ao seu lado. É claro que ela também não quer decepcionar Seagart, quem vem visitá-la todos os dias. Toda vez que ele vai à sua cabana, ele lhe oferece palavras gentis e de incentivo, deixando-a feliz. Fini quer deixá-la orgulhoso, por isso, à medida que a viagem avança, ela se dedica às suas tarefas, esperando estar pronta quando chegarem ao ponto de equilíbrio. No entanto, ela não sabe que, embora sua viagem tenha sido tranquila até agora, há um tumulto se formando à frente. Nesse meio tempo, as lições de Fini continuam. Se agarte, ensinando a ela tudo sobre Sititit. Fini ouve atentamente, adorando o som de sua voz e a maneira como ele conta histórias sobre seu reino, deixando-a sempre ansiosa para saber o que acontecerá em seguida. Ainda assim, ela gostaria de poder ler os livros sozinha para não ter que tomar tanto tempo dele, pois ele certamente tem outras coisas para fazer. Se Agart dá um tapinha em sua cabeça e diz para ela não se apressar, dizendo que eles ainda têm um mês antes de chegarem a Sititit. Fini a cena com a cabeça, achando o cabelo dela macio, Se Agart agarra algumas das mechas, bagunçando-as, assustada, Fini o repreende e se afasta, e Se Agart rapidamente pede desculpas, pois sabe que se deixou levar. 
mas Fini não acha que ele tenha feito algo errado. Ela ficou surpresa. Só isso, de fato. Enquanto Tess escova seu cabelo, Fini percebe que gostou do que Segart fez e fica corada. Querendo esquecer o que aconteceu, ela pergunta a Segart o que ele estava fazendo em Rubali, curiosa para saber se ele veio de Sititit apenas para salvá-la, mas duvida que seja esse o caso, já que ninguém fora de Rubali deve saber sobre o ritual. Segart responde que, na verdade, ele estava no continente para participar de uma festa no reino vizinho de Rubelit, Carnelian, mas, antes de partir, ele e sua comitiva pararam em um porto em Rubelet para pegar suprimentos. Como estavam lá, Seagart decidiu passar pela capital para cumprimentar o rei, mas encontrou o ritual em andamento. Quando perguntou ao rei Ramos o que estava acontecendo, o pai de Fini explicou que não era incomum fazer sacrifícios humanos ao deus pátria em Rubali, e que Fini se ofereceu para se sacrificar por seu povo. Ele continuou dizendo que o ritual fazia parte da cultura de Rubali e que não havia nada de errado com ele, mas quanto mais o rei Ramos continuava dizendo isso, mais Sigart ficava desconfiado. Fini acha que seu pai provavelmente não esperava a interferência de alguém de fora, ainda mais do rei de Sititit, com medo de que o ritual fracassasse, e seu povo também o veria como um fracasso. Ela chegou a essa conclusão por causa do que descobriu recentemente. Aprendemos que Rubuli é um reino pequeno e que luta muito para manter seu povo alimentado. Somente graças ao comércio com Sititit é que ele consegue se manter à tona, recebendo colheitas e alimentos em troca dos minérios de uma gema rosa que só pode ser encontrada em Rubuli e que é popular entre as mulheres da nobreza em todo o mundo. É tudo que Rubeliti tem a oferecer. Stictit é o único reino que a deseja. A rainha, de várias gerações e séculos atrás, gostava tanto das gemas cor-de-rosa que estabeleceu o comércio, e a troca de mercadorias simplesmente continuou, como se fosse uma tradição. Não é de se admirar, portanto, que o rei Ramos tenha entrado em pânico ao ver o governante de Stictit, e que ele não possa recusar qualquer pedido vindo do reino maior e mais poderoso. Qualquer desafio a Rubeliti acabaria sendo totalmente destruído. Ainda assim, Fini acha que o pai dela deve estar chateado com o fato de as coisas não terem saído como ele queria e de a filha que ele via como um monstro ter sobrevivido. Sem dúvida, ele culpa os olhos dourados de Fini por ter convocado o rei de Stictit e arruinado o ritual. Mas, pelo menos, ele não se esquecerá de Fini agora. O que Fini considera um consolo, pois sabe que, por mais que se ressinta dos pais, não pode esquecê-los como se fossem uma maldição em sua alma que não pode ser apagada. Percebendo que Fini ficou subitamente em silêncio e vendo que ela está claramente desconfortável, Seagard pede desculpas por trazer à tona o que aconteceu naquele dia fatídico, o que ele tem certeza de que Fini quer esquecer. No entanto, Fini não acha que Seagard tenha cometido qualquer falha, afinal, foi ela quem perguntou sobre isso. Ainda assim, Seagart dá mais um tapinha na cabeça dela e diz que eles devem parar de estudar por hoje para que ela possa descansar. Ele também se lembra de que tem boas notícias para compartilhar com ela, pois o médico disse que seus olhos estão melhorando e que ela pode começar a tentar usá-los em ambientes um pouco mais claros. Fini está entusiasmada com essa notícia e mal pode esperar para ver mais do mundo ao seu redor. Na semana seguinte, ela se senta animada, esperando que Tessa remova sua venda depois de deixar as cortinas parcialmente abertas para deixar entrar um pouco de luz solar. O médico e o Seacart também estão lá. No último segundo, porém, Fini hesita em tirar a venda, lembrando-se da maldição sobre seus olhos dourados e que Tessa pode acreditar nisso, já que ela nasceu em Rubulha. Tessa, no entanto, diz que nunca acreditou na maldição. Ela não a considera estúpida nem se ressente das pessoas que acreditam nela, respeitando sua crença, mas ela mesma não acredita em tal coisa. Seagart admira Tessa por isso, desejando que o rei de Rubeliti tivesse a mesma opinião. Ele não se importa com o fato de as crenças do outro rei serem diferentes das suas. O que incomodava Seagart era o fato de o pai de Fiene forçar sua crença nos outros e estar disposto a colocar alguém inocente em perigo por isso. Como Tessa não acredita na maldição, Fiene lhe diz para prosseguir com a remoção da venda. E Tessa obedece, levantando um pouco do cabelo de Fini para desfazer o nó que mantém a venda no lugar. O pedaço de tecido cai, e Fini abre lentamente seus olhos dourados. A primeira coisa que Fini vê é um colete preto à sua frente. Em seguida, ela vê a camisa branca que o acompanha. Depois, o homem que a veste, um homem alto com ombros largos e cabelos castanhos ondulados. Seu coração pula uma batida ao vê-lo, e ela sabe instintivamente quem ele é. Mas, só para ter certeza, ela pergunta se ele é Seagart. 
e ele responde que sim. Como se estivessem se conhecendo pela primeira vez, ele se apresenta como marido dela, e Fini fica encantada. Ele pergunta como ela está se sentindo, mas Fini não está ouvindo, muito cativada por esse homem à sua frente. Ela realmente não se importava com a aparência de Seagar, pois já havia se comprometido a se entregar a ele como sua esposa. Mas ela não esperava que ele fosse tão bonito, com uma pele tão lisa, cabelos tão macios, olhos deslumbrantes, um maxilar pronunciado e um corpo perfeitamente esculpido. Seagar está realmente além de sua imaginação e, embora essa seja a primeira vez que Fiene o vê, ela dificilmente consegue pensar em um homem mais perfeito do que ele. Se Agart percebe Fini olhando e aproxima seu rosto do dela, perguntando se ela o está ouvindo. Seu segredo é descoberto, e ela rapidamente se desculpa. Depois disso, ele a encara e, agora que a situação se inverteu, Fini se sente constrangida, com as bochechas ardendo sob o olhar de Seagart. Ele olha em seus olhos, comentando como eles são bonitos, e ela desvia o olhar, perturbada pelo elogio. Em seguida, ela ouve outra voz, desta vez de Tessa, e Fini vira a cabeça na direção da voz, encontrando uma mulher com um uniforme de empregada. Finalmente, Fini consegue ver Tessa e vai até ela, aproveitando a oportunidade para agradecê-la cara a cara por tudo o que ela fez. Depois disso, ela olha ao redor da cabine, observando as janelas, o carpete, os lustres e a cama, que ela acha deslumbrantes, deixando a Tom. Tessa a mantém em pé e a faz sentar. Depois que ela se acalma, o médico lhe faz algumas perguntas, certificando-se de que ela está bem, e ela parece não estar sentindo nenhuma dor ou desconforto, apenas uma excitação desenfreada. Agora que pode enxergar, ela não consegue parar de olhar para tudo, especialmente se surpreende com todas as cores diferentes das quais só ouviu falar até agora. O médico vê isso como um bom sinal e parabeniza Fini por todos os seus esforços, dizendo-lhe que ela pode aproveitar os resultados agora e continuar usando os olhos, a menos que surja algum problema. De todo o coração, Fini agradece ao médico, bem como a Tessa e Seagart, por terem lhe devolvido a visão, sem ter certeza se algum dia poderá retribuir. Ao ver Fiene transbordando de alegria, Seagart também se sente feliz e acha que uma comemoração é necessária. Então ele pergunta a Fiene como ela gostaria de comemorar. Para sua surpresa, ela diz que quer aprender a ler e escrever imediatamente, o que permitirá que ela adquira conhecimento ainda mais rápido. Afinal de contas, ela tem 16 anos de ignorância para compensar. Tessa e o médico riem com essa resposta, enquanto Segerte suspira, sem esperar por isso. No entanto, ele não fica desapontado e, em vez disso, incentiva Fini a fazer o que quiser, oferecendo-lhe toda a ajuda de que precisar. Tudo o que Fini quer é ser útil a Segert o mais rápido possível, por isso, ela agradece antecipadamente o apoio dele, prometendo fazer o melhor que puder. Mais uma semana se passa, com Fini aprendendo coisas novas a cada dia. Graças a Tessa, ela agora sabe quais utensílios usar em suas refeições, como tomar um banho adequado e como ler e escrever. Se a guarde até a ensinou a dançar, ela se sente grata por ter aprendido tanto em tão pouco tempo mas sente que tem mais a aprender e que não tem tempo suficiente antes de chegar ao Stick T. Por esse motivo, ela tenta ficar acordada à noite lendo livros. No entanto, diferentemente da torre, quando Fiene tinha dificuldade para dormir, ela se sente sonolenta todas as noites, e às vezes, adormece em sua mesa. O mesmo acontece hoje à noite, quando Fiene adormece em cima de um livro aberto. Ela acorda depois de meia hora e rapidamente se repreende por sua falta de vigilância. Ela decide beber um pouco de água para ficar acordada, servindo-se de um copo. Depois de beber, ela olha para a água brilhando no copo, incapaz de acreditar que esteve bebendo algo tão incrível durante todo esse tempo. De fato, o mundo está cheio de muitas coisas incríveis, como o céu e o mar do lado de fora do navio e ela está feliz por finalmente poder ver todas elas. Os pensamentos de Fini são interrompidos pelo som de passos que se aproximam. Sua audição ainda é aguçada, embora ela já tenha recuperado a visão. Ela também sabe de quem são os passos, os de Siegert, e ela fica tão feliz ao ouvi-lo chegar que abre a porta antes mesmo de ele bater, cumprimentando-o com um sorriso. Siegert fica surpreso e, ao mesmo tempo, impressionado. No entanto, ele também está preocupado pensando que seria perigoso se Fini abrisse a porta para deixar um estranho entrar. Mas Fini lhe promete que não cometerá esse erro, pois conhece bem os passos dele. Ao entrar no quarto de Fini, Sejert olha em volta e logo percebe o livro aberto sobre a escrivaninha. Ele pergunta se Fini está estudando de novo a essa hora tão tardia, e ela responde que está tentando, mas que adormeceu no meio do estudo. Ele franze a testa, não querendo que ela se force a estudar e sacrifique seu sono no processo. Fini garante a ele, no entanto, que não está se forçando nem se sentindo pressionada a estudar. Ela simplesmente adora aprender e, por isso, 
Quer fazer isso o máximo que puder. Na verdade, ela se pergunta se Seagart veio lhe ensinar algo novo esta noite, e seu rosto se ilumina de entusiasmo. Sentado na cama, Seagart responde que ela tem razão, pois foi ao quarto dela para lhe dar uma lição sobre algo que toda rainha deve saber, embora possa ser algo que Fiene não espera. Fiene está ainda mais curiosa agora, perguntando-se o que é tão importante que toda rainha deveria saber. Seja o que for, ela está ansiosa para aprender, expressando seu entusiasmo. Se Agarte fica satisfeito com a reação de Finin, achando que ela está pronta para a lição, então, com um sorriso, ele lhe conta do que se trata, uma lição sobre a tarefa que faz de um homem e uma mulher um casal. Finin fica corada pois sabe do que Seagart está falando. Temos um vislumbre do que aconteceu anteriormente quando Tessa dá a Fini um livro especial, dizendo que ele foi escolhido pelo próprio rei. A curiosidade de Fini é imediatamente despertada, e ela pega o livro e folheia as suas páginas. Na primeira imagem que vê, ela para, com as sobrancelhas erguidas em sinal de surpresa. Depois, confusão. Ela não entende por que o livro tem a imagem de um homem e uma mulher com seus corpos nos emaranhados, ou por que há imagens de ovos e girinos logo ao lado. Tessa explica que todas as imagens e o livro inteiro, na verdade, tem algo a ver com reprodução, o processo de fazer bebês. Os olhos de Fini se arregalam. Ela sabe que se Agarte quer ter filhos e disse a si mesma que lhe daria o maior número possível, mas não imaginava que teria de tirar a roupa para fazer isso. Tessa lhe informa que tirar a roupa é desnecessário, simplesmente um costume. E Fini olha para ela, atonita com o fato de sua empregada saber tanto sobre um assunto sobre o qual ela não sabe nada. Ela pergunta se Tessa já tentou fazer isso antes. E Tessa limpa a garganta, não querendo revelar mais nenhuma informação. Ela diz a Fiene para ler o livro com atenção, para que ela seja esclarecida e esteja pronta para cumprir seu dever mais importante como rainha. Fiene tem que ler o livro, então agora ela sabe o que Seagart está pedindo dela. Ele quer que ela coloque em prática tudo o que aprendeu. E ela ainda consegue se lembrar claramente das imagens, mas não consegue se imaginar fazendo nada do que viu com Seagart. E é por isso que está nervosa e corada, com o coração batendo no peito. A reação de Fini diz a Segard que ela seguiu suas ordens e leu o livro, e ele fica satisfeito. Ele também percebe que ela ficou chocada com o que leu, o que Fini admite com constrangimento. Ela teme não conseguir realizar atos tão chocantes, mas Segard lhe diz que todos ficam chocados e confusos no início, até ele mesmo. Isso surpreende Fini, que acha que nada pode perturbar esse homem que a resgatou e a faz se sentir um pouco melhor. Mas se Agarte parece ofendido pelo fato de Fini pensar nele como uma rocha que não pode ser afetada por nada. Na verdade, ele foi afetado pela presença de Fini durante todo esse tempo e simplesmente se conteve, mas não mais. Enquanto Fini ainda está murmurando desculpas, se Agarte atravessa a distância entre eles em um só passo e a beija com paixão, ferozmente, a ponto de Fini começar a tremer enquanto respira com dificuldade. Se Agarte se afasta, preocupado com o fato de o tremor de Fini ser um sinal de medo, mas com a voz tremendo. Ela afirma que não é esse o caso. Ela não sente medo, apenas uma estranha sensação de excitação que parece fluir por todas as suas veias até a ponta dos dedos dos pés. Se Agarte fica feliz ao ouvir isso e cobre o rosto de Fini, conquistando sua boca mais uma vez. Dessa vez, Fini acaba se sentindo fraca dos joelhos e pede desculpas a Seagarte, mas ele não fica irritado. Ele gosta das reações dela, achando que ela é mais sensível do que ele esperava o que certamente tornará as coisas mais agradáveis. Ele a leva para a cama e começa a explorar seu corpo com as mãos, cada parte do qual o fascina, embora ainda a considere muito magra, pedindo que ela coma mais. Finil informa que ultimamente ela tem comido mais do que nunca, e ele fica satisfeito em ouvir isso. De qualquer forma, ele a acha linda e parece não se cansar dela. Quanto a Fini, ela não consegue explicar o sentimento, mas seu corpo começou a desejar o toque de Seagart. As mãos dele parecem mágicas, fazendo-a sentir coisas que ela nunca sentiu antes, deixando-a louca de uma forma que ela não consegue explicar. Ela não tem palavras para descrever tudo o que está acontecendo, mas sabe que se sente bem. Seagart está fazendo com que ela se sinta bem, parecendo saber exatamente o que fazer com ela. E ele está satisfeito com todas as reações dela, dizendo-lhe que está grato por ela ser sua rainha. Para alguém que foi rejeitada durante toda a vida, as palavras são mais doces do que qualquer toque, e o coração de Fini dispara. No entanto, agora que Seagart disse a ela o que estava em sua mente, ele volta a deixar seu corpo falar, e ele está apenas começando. Em seguida, ele usa a boca. E Fini experimenta uma nova onda de sensações desconhecidas, mas fascinantes. Uma parte dela quer se render totalmente a Seacarte, mas outra parte ainda resiste, 
seus pensamentos ainda estão vagando, lutando com as dúvidas que surgem em sua mente sobre seu corpo. Uma dessas dúvidas é se ela conseguirá ou não amamentar seus bebês, especialmente agora que descobriu como certas partes de seu corpo são estranhas e sensíveis. Se Agarte ri, divertido com a ignorância dela. No entanto, ele também está intrigado, já que Fini mencionou querer amamentar seus bebês ela mesma, dizendo que essa é uma tarefa normalmente realizada por enfermeiras. Ele pergunta se Fini foi amamentada por sua própria mãe, e Fini não consegue imaginar isso. Talvez seus irmãos mais novos tenham sido, mas ela não consegue pensar em sua mãe segurando a criança que ela considera um monstro junto ao peito. Ela só pensou em amamentar seus próprios filhos porque leu sobre isso em um livro, e ela achava que era uma maneira maravilhosa de criar laços entre mãe e filho. Ao ouvir isso, Seagart diz a Fini para fazer o que quiser, pensando que ela será uma boa mãe, não importa o que aconteça e que seus bebês serão felizes. Esse é um dos melhores elogios que Fini já ouviu, e ela está prestes a agradecer a Seagart, mas ele lhe rouba o fôlego e as palavras ao se ocupar mais uma vez, levando sua exploração adiante, aprofundando-se, ele acha que ela está pronta para ele, mas não tem pressa. Ele quer que Fini se sinta confortável, afinal de contas, que aproveite cada momento do tempo que passam na cama, em vez de simplesmente fazer as coisas sem pressa. Acariciando as bochechas de Fini, ele olha em seus olhos, e ela vê a ternura ali, um calor que a faz se sentir realmente confortável, até mesmo segura. Talvez ela não possa mais confiar em outras pessoas, mas confia nesse homem achando que ficará bem com o que quer que ele faça com ela. Ou assim ela pensa, até que ele tenta algo que ela nem sequer viu nos livros, algo que pega Fini completamente de surpresa. Assustado, Fini tenta se afastar bruscamente e acaba machucando Seagart, o que aumenta ainda mais seu constrangimento. Ela rapidamente se desculpa, mas Seagart não fica bravo, interpretando a reação de Fini como um sinal de que ele deve ir mais devagar. Ele volta a usar as mãos e continua a tocá-la, acostumando-a ao prazer, tentando persuadir o corpo dela a se entregar completamente para que ambos possam se sentir bem. Fini não entende, no entanto, como Seagart pode se sentir bem quando está apenas fazendo coisas com ela. Observando-a, Seagart agradece a preocupação de Fini, mas diz a ela que se sente emocionado só de vê-la ficar excitada. Ele promete que logo a ensinará como fazê-lo se sentir bem, mas, por enquanto, ela deve se concentrar na sensação de estar com ele. E Fini tenta. Mas toda vez que ela sente que está prestes a se afastar e flutuar para fora da cama, ela sente medo. Seagart diz a ela para se agarrar a ele para manter seus medos afastados, e ela o faz, mas ainda sente que está escorregando, sendo sugada por uma forte correnteza, ameaçando jogá-la e virá-la e afogá-la completamente. Ao envolver os braços ao redor do pescoço de Seagart e fechar os olhos, ela tenta lutar contra a correnteza, mas... Apesar de todos os seus medos e resistência, acaba sendo arrastada. Por um tempo, a mente de Fiene fica em branco, seu corpo entorpecido e trêmulo, sua respiração ofegante. Quando sua mente clareia e ela abre os olhos, fica surpresa ao ver que ainda está na cama e que se agarte ainda está olhando para ela, quase certo de que ela foi levada para algum lugar distante. Ela ainda está confusa, sem saber o que acabou de acontecer com ela. Então se agarte a esclarece e pergunta como ela se sentiu em relação a isso. Parece que ele está esperando uma resposta favorável. Fini não sabe o que dizer. Afinal, a sensação foi muito intensa como uma tempestade que a destruiu. Se Agarte aguarda a resposta de Fini, a cada segundo que passa, fica preocupado com o fato de ela ter odiado a melhor parte do que ele acabou de fazer com ela. Mas Fini parece simplesmente dominado pelo constrangimento, o que ele considera uma reação perfeitamente natural. Foi a primeira vez que ela perdeu o controle, por isso ainda acha que é algo ruim. Ela permitiu que ele visse um lado dela que nem mesmo ela sabia que existia até agora. Portanto, agora ela está envergonhada com medo de tê-lo desagradado de alguma forma, mas se Agarte está feliz com tudo o que viu. Ele pode dizer que Fiene se sente bem, que ela aprendeu como o prazer pode ser doce, portanto, ela não precisa lhe dizer nada. Depois que Fiene recupera o fôlego, ele continua, afastando o tecido que cobre a pele de Fiene, para que ele possa vê-la melhor. Fini fica perturbada com o olhar de Seagarte, sem entender por que ele quer ver cada parte dela. Depois de ler o livro que Tessa lhe deu, ela pegou um espelho para dar uma boa olhada em si mesma e ficou desapontada com o que viu, pois esperava ver algo mais interessante. No entanto, Seagart parece completamente interessado, olhando para ela. Ele confessa que só o fato de vê-la já é suficiente para deixá-lo excitado, pois sabe que ela é dele, e começa a demonstrar seu apreço, 
provando a deliciosa iguaria diante de seus olhos. É a mesma coisa que ele tentou fazer antes, o que pegou Fini de surpresa e contra o qual ela protestou veementemente, e ela ainda não acha que o que Seagart está fazendo com ela é certo. Mas, dessa vez, ela permite que ele faça o que quiser, o que ele diz que deve fazer como seu parceiro. No entanto, ela não esperava que ele fizesse tanto e pergunta por quanto tempo ele planeja fazer isso. Em resposta, ele sorri, primeiro provocando-a e depois dizendo que vai parar depois de pouco tempo. Fene fica aliviada ao saber que há um fim à vista, mas seu alívio se esvai quando ela sente a mesma sensação intensa de antes mexer dentro dela mais uma vez, como uma maré. Ele sobe mais rapidamente dessa vez, engolindo todo o corpo dela em poucos instantes e deixando-a em pedaços como antes. Mas se Agart ainda não terminou, parecendo estar viciado nas reações de Fini, com a intenção de se satisfazer. Nas noites seguintes, ele visita o quarto de Fini, ensinando-lhe lições até que ela esteja completamente exausta. Juntos, eles exploram águas desconhecidas e tempestades em busca de um tesouro inesperado dentro da cabine de Fini, enquanto do lado de fora o navio navega tranquilamente. Pela manhã, Fini continua seus estudos, ocupada em sua mesa. Nessa manhã de Fini, quando o mar está calmo e o céu azul, ela lê um livro após o outro, aprendendo tudo o que pode. Depois de algum tempo, ela faz uma pausa, levantando-se para poder esticar as pernas e os braços, enquanto olha para o mar. Apesar de ser uma visão com a qual ela se acostumou a ver todos os dias, ela ainda não consegue se acostumar com a beleza da água, como ela brilha sob o sol. Nesse momento, Seagart acorda. Ultimamente, ele tem dormido na cama de Fini, não querendo acordá-la depois que ela adormece e achando problemático voltar para seu próprio quarto tão tarde da noite. E agora, ele se senta na cama olhando para Fini enquanto ela olha para o mar. Enquanto abotou a camisa, ele faz uma observação sobre como Fini parece ser fascinada pelo oceano, olhando para ele todos os dias, embora pareça o mesmo. Mas Fini insiste que não é o mesmo, mas um pouco diferente a cada vez, irradiando uma beleza diferente durante o dia e a noite, sempre cintilante ao captar a luz, o que faz com que ela sinta que também está brilhando. Se Agarte pode ver Fini brilhando, sentindo seu brilho quando ela fala sobre o mar. Isso convence a olhar para o oceano também, ao tentar vê-lo com os olhos dela, ele também se sente hipnotizado, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Durante toda a sua vida, ele viveu em um reino cercado pelo oceano e, no entanto, talvez por causa disso, nunca tenha realmente prestado atenção ao oceano, considerando algo natural. Ele nunca viu como era bonito, mas agora vê, graças a Fini. Fini olha para ele, mais cativada por sua expressão agora do que pela vista do oceano. Ela se surpreende com o fato de Seagart conseguir mudar de ideia rapidamente em vez de se manter obstinadamente fiel às suas opiniões, o que, segundo ela, não deve ser uma tarefa fácil, o que a faz admirá-lo ainda mais. Seagart atira de seus próprios pensamentos, pois pergunta se ela já viu o oceano do convés em vez de apenas pela janela, sabendo que as vistas são mais amplas e deslumbrantes de lá. Fini responde que sim, embora apenas uma vez, um fato que intriga se Seagart. Fini se lembra de sua primeira vez no convés. Naquela época, estava chovendo, o céu estava cinzento e ameaçador. Ainda assim, Fini gostava de olhar para eles e de ver as gotas de chuva serem engolidas pelo mar. Na verdade, ela queria observá-los mais de perto, por isso tentou caminhar em direção ao parapeito, mas, nesse exato momento, uma onda bateu no convés, assustando Fini e fazendo-a escorregar. Depois disso, ela tentou se levantar, mas o piso estava muito escorregadio e suas pernas estavam muito fracas. Além disso, ao olhar para além da grade, ela podia ver as ondas erguendo suas cristas brancas, a água se agitando com raiva. Elas também eram muito barulhentas roncando como um estômago que queria devorá-la. Era tão assustador que ela ficou sentada no convés enquanto o navio balançava, encharcado até os ossos e tremendo. E foi assim que Tessa a encontrou, depois de se esforçar para levá-la de volta para dentro. Desde então, ela não voltou ao convés, apenas olhando para Fini. Seagart pode dizer que ela ficou traumatizada com a experiência. No entanto, ele não entende por que ela está tão assustada. E Fini explica que, enquanto se encharcava na chuva, incapaz de se mover, ela se lembrou de como quase foi jogada em um poço para se afogar. Agora, se Agarte entende, se Fini nunca mais quiser voltar ao convés, ele respeitará sua decisão. Mas, enquanto ela olha pela janela, se Agarte sente seu desejo de ver mais do oceano, então decide ajudá-la a superar seus medos, pegando-a nos braços e levando-a para o convés. Fini protesta, não querendo causar problemas para se Agarte, mas ele diz que não há problema, pois já decidiu ajudá-la. Ela então aponta que ainda está usando sua camisola, com a qual não quer ser vista, 
mas se Agar te garante que ninguém estará por perto para vê-la, já que ainda é cedo, antes que ela possa dizer mais alguma coisa, eles chegam ao convés, e a princípio, Fini fecha os olhos, pois a luz do sol é muito forte e ofuscante, mas quando ela finalmente os abre, seus olhos se arregalam e seu rosto se ilumina, pois a vista à sua frente é mais mágica do que ela imaginava. Olhar para o oceano do convés de um navio enquanto está nos braços de Seagart é uma experiência extraordinária, fazendo-a sentir-se a pessoa mais sortuda do mundo. Seagart percebe a admiração de Fini e a sente relaxar em seus braços, o que o deixa feliz, até sentir a presença de algo na água, o que o faz levantar a guarda. Ele agarra Fini com mais força, segurando-a no momento em que algo sai da água, causando um enorme respingo no convés. A princípio, Fini se assusta e prende a respiração ao ouvir os respingos da água, algumas gotas caindo em seu cabelo, pensando que um monstro marinho havia surgido. Mas, ao virar a cabeça, ela vê uma criatura elegante que parece voar para o ar antes de pular de volta para a água, e ela fica completamente maravilhada. Ela pergunta a Sigarto o que acabou de ver e, ao colocá-la no chão, ele lhe diz que o animal se chama golfinho, uma criatura comumente encontrada no mar, embora raramente nade tão perto de navios. Fini já ouviu falar de golfinhos. Quando era mais nova, Tessa leu para ela um livro sobre alguém que teve uma aventura ao andar nas costas de um golfinho. Naquela época, ela desejava poder andar em um também. Ela achava que nunca seria capaz de ver um golfinho, pensando que, mesmo que saísse de sua torre, ainda estaria com a venda nos olhos. Mas agora, há um bem na sua frente pulando dentro e fora da água como se estivesse dançando graciosamente, dando um show só para ela. Ela está tão ocupada olhando para o golfinho que não percebe se agarte olhando para ela com a mesma admiração que ela sente, também pensando em Fini como algo tão raro que ele nunca pensou que encontraria. De repente, ela se volta para ele, perguntando com entusiasmo se pode andar nas costas de um golfinho. Se agarte ri pensando que somente Fini faria inocentemente um pedido tão difícil, como se ela estivesse apenas pedindo um pedaço de pão. Ele pergunta se ela sabe nadar, e ela percebe que não sabe, fazendo o beicinho. Na verdade, ela percebe o quanto seu pedido parece absurdo, então pede desculpas por ter se deixado levar, confundindo fantasia com realidade por um segundo. Ela se contenta em simplesmente observar o golfinho, mas depois de mais alguns segundos, ele desaparece, e o coração de Fini afunda. Se agarte a consola, Dizendo que ainda restam cerca de 10 dias no mar, portanto, há uma chance de Fini ver mais golfinhos se ela subir ao convés, e sua carranca imediatamente se inverte, seu rosto brilhando mais uma vez. Ela é tão bonita quando sorri que o coração de Seagart para, e ele é tomado por um desejo de beijá-la, ao qual não consegue resistir. Naquele momento, ele puxa Fini para seus braços e coloca seus lábios firmemente nos dela, pegando-a de surpresa. Chocada demais, Fini não resiste nem retribui o beijo. Simplesmente fica imóvel e, depois de um momento, se agarte a solta, com as bochechas vermelhas. Finney fica ainda mais surpresa ao vê-lo nervoso e está prestes a perguntar o motivo, mas ele desvia o olhar, dizendo que também estava apenas empolgado. Finney deixa para lá, mas em sua mente, ela não consegue parar de pensar que essa é a primeira vez que se agarte a beija fora das aulas. Por um tempo, eles ficam lado a lado no convés em silêncio, então se agarte aponta animadamente para baixo do convés chamando a atenção de Finney para um grupo de golfinhos nadando ao lado do navio. Finney está entusiasmada por ver mais deles tão cedo, sentindo como se seu desejo tivesse acabado de ser realizado. Ela se volta para Seagart, agradecendo por tê-la trazido com ele, sabendo que, se não fosse por ele, ela não estaria vivenciando todas essas coisas incríveis. Agora, mais uma vez, Seagart fica deslumbrado com o sorriso dela, e um desejo mais forte surge dentro dele. Ele agarra Finney colocando-a de volta em seus braços, e Fini o encara com surpresa. Ela pode ver o desejo nos olhos dele, um pouco assustador, mas ainda mais excitante, e se pergunta o que causou isso. Ele lhe diz que acha que ela finalmente está pronta para ele, por isso, ele estava planejando aumentar o nível da próxima aula. Inicialmente, ele iria esperar até o anoitecer, mas agora percebe que não pode esperar tanto tempo, pois já está no limite de sua paciência. Apressadamente, ele leva Fini de volta ao convés inferior, para a cabine dela, e depois de fechar a porta atrás deles, a joga na cama, que rende em resposta. Fini ainda está confusa, perguntando-se se fez algo errado para justificar o olhar intenso, quase escaldante, de se aguarde, ou esse tratamento rude. Ela o ofendeu? Será que ele a odeia agora por agir como uma criança? Se sim, ela acha que não conseguirá suportar isso. Ela não consegue suportar a ideia de que se agarte ou odeie. Portanto, se ele quiser que ela se comporte adequadamente e controle sua empolgação, ela o fará. No entanto, 
As feições dele se suavizam repentinamente, seus olhos se tornam gentis quando ele traça os lábios dela com o polegar e diz para ela se comportar como quiser e ficar tão animada quanto quiser. Na verdade, ele quer excitá-la ainda mais, beijando-a na esperança de fazer exatamente isso. De fato, Finis sente uma vibração no peito e um fogo na barriga com um beijo de cigarro. Ela fica ansiosa, porém, quando ele começa a tocá-la, lembrando-se de que ainda é cedo e, portanto, está claro lá fora. Se Agart não se importa, dizendo a ela que a hora do dia não importa quando um homem e uma mulher querem ficar juntos, e neste momento, ele quer ficar com ela. Ele tira a camisa e começa a tocar Fiene da mesma forma que faz à noite. Tudo, de alguma forma, é mais emocionante pois ele pode ver todas as reações dela com mais clareza, bem como cada centímetro de sua pele de porcelana e cada curva tentadora de seu corpo. Tudo isso ele admira. Com ele olhando, Fini não pode deixar de se sentir mais constrangida, então ela lhe diz para não fazer isso. Mas se Egert diz a Fini que, assim como ela está hipnotizada pela visão do mar, ele também está hipnotizado pelo corpo dela, então ele não pode deixar de olhar. Mas ele não fica apenas olhando, ele a beija enquanto suas mãos percorrem todo o seu corpo, deliciando-se com as menores respostas dela. E Fini não pode deixar de responder, perdida na névoa do desejo, sua pele formigando onde quer que se agarre toque, prestando atenção, querendo mais e mais dele. Ele acaba por satisfazê-la, levando-a às alturas do prazer, quando termina, ela faz uma pausa para recuperar o fôlego. Mas o fôlego lhe é roubado quando ela vê se agarte se desfazendo da outra metade de suas roupas. Agora, é ela que não consegue deixar de olhá-lo com admiração, e ele não a deixa nem um pouco envergonhada. A empolgação dele é evidente, o que alimenta dela. Agora ela percebe o que ele quer dizer com o aumento do nível das aulas e se prepara para o que acha que virá a seguir, agarrando o travesseiro sob a cabeça e fechando os olhos. Ao vê-la tão tensa, se agarte franze a testa e deposita um beijo carinhoso na testa de Fini. Depois acaricia seus cabelos e diz para ela relaxar. Ele também diz para ela se agarrar a ele, mesmo que isso signifique cravar as unhas em suas costas, e ela o envolve com os braços, acenando com a cabeça. Se Agarte pode perceber que Fini ainda está tensa e não pode culpá-la por isso, ele simplesmente prossegue, lenta e cuidadosamente, mas, mesmo assim, Fini é dominada por uma dor que se espalha dos quadris para todas as partes do corpo, fazendo com que ela sinta que está prestes a ser despedaçada. Se Agarte garante a ela que essa não é sua intenção e diz que as coisas vão melhorar. Pela primeira vez, Fini tem dificuldade em acreditar em suas palavras, mas decide confiar nele, deixando tudo nas mãos dele e fazendo o melhor que pode para se manter firme. Ela ainda luta contra a dor inesperada, mas quando percebe que ele está se sentindo bem, o orgulho e a alegria lhe dão algo mais a que se agarrar, ajudando-a a suportar até o fim. A cama rende, a luz do sol muda de direção e, finalmente, se aguarde e termina, afastando-se. Exausta, Fini se deita na cama, e se aguarde a incentiva a descansar. Ela faz isso, Decidindo ficar debaixo dos lençóis por um tempo e depois estudar no final da tarde, ou pelo menos é o que ela diz a si mesma, mas depois de algumas horas, ela acorda do cochilo com o um corpo dormente e pesado. Sua pele está queimando com febre. Com a ajuda de alguns remédios, a febre de Fini diminui ao anoitecer, mas seus músculos ainda doem por toda a parte, e embora ela não tenha comido nada, não está com fome. Depois de ter dormido a maior parte do dia, ela acha difícil dormir agora mas ainda tenta, fechando os olhos. Ela consegue adormecer, mas, momentos depois, a lembrança da última vez em que teve febre, quando soube que seu pai a queria morta, retorna na forma de um pesadelo, e ela acorda ofegante, com gotas de suor escorrendo de sua pele. Embora suas pernas estejam trêmulas, ela vai até a janela, querendo ver o oceano, apenas para lembrar que não está mais presa na torre para onde o pesadelo a trouxe de volta. Mas isso lhe dá pouco conforto. Talvez seja porque não está bem e sua mente não está funcionando corretamente, mas ela não tem certeza do que é um sonho e do que é realidade. Com as linhas borradas entre os dois, ela se preocupa com o fato de que, se voltar para a cama, o pesadelo assumirá o controle. Então, ela se deita no sofá, aconchegando-se em um travesseiro. De repente, ela deseja que se Agarte estivesse aqui, mas como ela não está se sentindo bem e ele não pode lhe dar uma lição sobre como se tornar um casal, ela acha que ele não virá esta noite. Ela só pode esperar que a febre passe logo, para que possa estar com ele novamente. E com esse pensamento, ela volta a dormir. Poucos momentos depois, 
Se a Gart chega ao quarto de Finn, só o fato de ela não abrir a porta ou ouvir seus passos já é suficiente para preocupá-lo, e sua carranca se aprofunda quando ele a encontra dormindo no sofá. Ele bagunça seus cabelos, acordando-a para que ela possa voltar para a cama, e ela se senta. A princípio, Finn acha que ela está apenas sonhando com se Gart, mas, de alguma forma, o som da voz dele faz com que ela saiba que ele é real, e ela fica feliz em vê-lo. Ele pergunta por que ela está dormindo no sofá, e ela lhe faz confidências, contando sobre o pesadelo que teve. Ele pergunta por que ela está dormindo no sofá, e ela lhe faz confidências, contando sobre o pesadelo e o medo de que ele volte. Em seguida, ela faz sua própria pergunta, curiosa sobre o que ele está fazendo em seu quarto. Ele responde que trouxe comida para ela, colocando uma bandeja com frutas frescas e geleia bem na frente dela. Apesar de sua falta de apetite durante todo o dia, a comida parece deliciosa e ela está disposta a experimentar. No entanto, parece que ela não consegue segurar uma colher, pois seu pulso está doendo por ter dormido acidentalmente sobre ele. Se Agart não vê isso como um problema, oferecendo-se para alimentá-la, e ela fica muito envergonhada para deixá-lo, a princípio. Mas ela cede quando ele insiste, que não há problema algum em querer que ela tenha um pouco de comida no estômago com se Agart alimentando-a com uma colherada após a outra. Femi consegue terminar tudo e, depois, agradece a ele pela comida, pedindo desculpas pelo incômodo que ela causou. Se Agart repete que não foi incômodo nenhum e que, na verdade, ele gostou de cuidar dela, fazendo-a feliz. Ele diz a ela para voltar para a cama, e ela obedece, enfiando-se debaixo dos lençóis. De alguma forma, após a visita de Seagart, ela sente que dormirá melhor agora. Ela acha que ele irá embora, mas fica surpresa quando ele se junta a ela na cama, dizendo que dormirá com ela. Fini fica confusa, sem entender por que ele quer estar em sua cama quando eles não podem fazer o que os casais fazem. E Seagart lhe diz que eles podem simplesmente dormir lado a lado, sem fazer nada apenas desfrutando da companhia um do outro. Enquanto lhe dá um tapinha na cabeça, ele também diz que a acordará se ela tiver outro sonho ruim, portanto, ela deve apenas relaxar e dormir. As palavras de Segar têm Chinfini de paz. Mais uma vez, ela sente que está sendo salva por ele e que, enquanto ele estiver por perto, nada a prejudicará. Ela tem certeza de que dormirá profundamente agora, mas ele adormece primeiro, provavelmente cansado do trabalho. Ela aproveita a oportunidade para olhar para o rosto dele dormindo, seu coração parece que vai explodir de alegria ao pensar que ele veio para ficar com ela, mesmo estando exausto. Ela se aconchega contra o peito dele, o cheiro de sua camisa e o som de seus batimentos cardíacos a fazem dormir. E dessa vez, em vez de ter um pesadelo, ela sonha com uma lembrança mais feliz e mais recente, de observar golfinhos com se agarte do convés do navio. Quando acorda, ela se sente melhor e continua a se recuperar à medida que a viagem avança. Alguns dias depois, paredes altas são vistas, e Tessa entra no quarto de Fini, informando o Ad que o navio finalmente chegou às costas do reino de Siktit. No porto, a atmosfera é agitada, as carruagens estão esperando, assim como os servos que estão fazendo os preparativos de última hora para a chegada do rei. O navio real atraca. Se agarte que está vestido em trajes formais pela primeira vez desde que resgatou Fini, acompanha Fini, que também está usando um vestido novo e elegante, para fora do navio, e ambos se dirigem a uma das carruagens. À medida que a carruagem avança, Fini olha pela janela, maravilhada com a vista das casas ao redor, do palácio no horizonte e das montanhas verdes ao fundo. Ela também fica fascinada com as pessoas nas ruas, observando que elas parecem estar em um clima festivo, todas sorridentes e envolvidas em conversas animadas. Isso faz com que Fini se pergunte se há realmente um festival acontecendo, mas se a Carte diz a ela que a cena animada é uma ocorrência diária, dando a Fini a impressão de que os cidadãos de Stick são pessoas naturalmente alegres. Depois de algum tempo, a carruagem passa pela entrada do palácio e imediatamente é recebida por nobres, plebeus e militares, todos reunidos para receber calorosamente o rei e seu convidado especial. Se aguarde em forma a Fini que, Apenas por hoje, em homenagem à chegada deles, a praça interna do palácio foi aberta aos civis, razão pela qual há tantas pessoas, e Fini fica surpreso, pois não esperava uma recepção tão grande. Ela fica ainda mais impressionada ao saber que as pessoas se reuniram por conta própria, pensando que devem realmente admirar seu rei. Seu coração se enche de orgulho, 
mais a fundo à medida que as dúvidas se infiltram. Será que ela pode realmente assumir seu lugar como esposa do homem mais poderoso e mais admirado de Stick Tit? E se as pessoas não a aceitarem? Finalmente, a carruagem para bem em frente ao Palácio Real Seagart diz a Fini que eles chegaram ao seu destino e se prepara para ajudá-la a desembarcar. Mas ele percebe a expressão sombria no rosto dela e pergunta o que há de errado. Fini confessa que está nervosa com medo de decepcionar as pessoas que depositaram tantas esperanças nele. Se agarde, resmungando, garante a ela que não será assim. E quando Fini ainda não está convencido, ele toca a bochecha dela e olha em seus olhos, lembrando-a de que ela é a mulher que ele escolheu. Ao se menosprezar, ela o está menosprezando e, em vez disso, deveria ter fé nele, por sua vez, ter alguma confiança em si mesma, o suficiente para se manter firme e de cabeça erguida. As palavras de Seagart combinadas com seu olhar carinhoso, dão coragem a Fini, e a lesá-la para deixar seus medos saírem, depois respira fundo e endireita os ombros. Ela está pronta para descer da carruagem agora. Se Agarte também pensa assim, dizendo a Fini que ela está linda, como sempre, e sua compostura se desfaz um pouco à medida que um rubor se instala em suas bochechas. Mesmo agora, depois de todo o tempo que passaram juntos e depois de todas as palavras doces que ela ouviu dele, os elogios dele ainda conseguem despistá-la e perfurar seu peito. Ela acha isso injusto, na verdade, mas se controla antes de pegar a mão de Segart, retomando um comportamento real ao permitir que ele a conduza para fora da carruagem. Afinal de contas, se ela errar, isso se refletirá negativamente sobre ele, e a última coisa que ela quer é causar-lhe problemas. Ela mantém os ombros para trás, o queixo erguido e os olhos fechados, abrindo-os apenas quando sente o chão sob os sapatos. Quando faz, fica surpresa ao ver que ainda há uma pequena multidão reunida diante dela, todos sorrindo e aplaudindo, dando-lhe as boas-vindas e falando sobre como ela é linda, como uma deusa ou uma heroína deslumbrante da lenda. Enquanto ela caminha com o braço no de se aguarda, eles conversam sobre o casal perfeito que formam e os filhos lindos que certamente terão, e Fini começa a se sentir à vontade. Os Sikchit parecem abraçá-la e, Portanto, ela precisa fazer o melhor para retribuir o carinho e corresponder às expectativas deles. Ela promete que não esquecerá a grande recepção que lhe deram e que se esforçará para se tornar uma grande rainha. Assim começa a vida de Fiene em um grande palácio, com suas lições de preparação para o casamento real que ocorrerá depois de um ano quase imediatamente em andamento. Há muito mais coisas que ela precisa aprender agora, como dançar em um salão de baile e escrever cartas e na maioria dos dias ela fica trancada dentro do palácio. Mas ela não se importa, não se sente nem um pouco prisioneira novamente, mas sim feliz por ter trabalho a fazer e um propósito a cumprir. Na verdade, ela nunca esteve tão feliz e espera que seus dias maravilhosos com Seagart continuem até o casamento deles e por muito tempo depois, repletos de esperança para o futuro. Mas ela ainda não sabe que há corações frios escondidos em cada multidão alegre e perigos à espreita nas sombras de cada palácio. Certa noite, depois de mais um dia tarefado de aulas de dança, redação, geografia e etiqueta gastronômica, Fene se retira exausta para seu quarto. Ela está prestes a ir para a cama, mas de repente ouve os passos familiares de Seagart. Ela o recebe calorosamente e eles conversam sobre o dia anterior enquanto Seagart tira a gravata e o colete. Por fim, senta-se ao lado de Fene na cama. Ele fica feliz em saber que Fene está gostando de seus dias no palácio, mas ele tem ainda mais diversão reservada para ela esta noite. Normalmente, os casais reais não devem dividir a cama um com o outro até depois da cerimônia de casamento, mas, como o Sigarta é o último de sua linhagem, ninguém ousa criticá-lo por dividir o mesmo quarto com Fene e se envolver em suas atividades noturnas. Mais uma vez, seus corpos se enroscam nos lençóis e os doces gemidos de Fene enchem o quarto. A essa altura, ela já se acostumou com o ato. Seu corpo parece ter se ajustado para acomodar os desejos de seu noivo. Por causa disso, Seagart também consegue se perder mais na névoa do prazer. Quando terminam, ambos estão sem fôlego, mas satisfeitos. Esse é o momento favorito de Fini, quando ela está deitada nos braços de Seagart no momento em que a tempestade que varreu os dois começa a cessar. E ele está olhando em seus olhos como se tivesse encontrado algo precioso ali. Ela pode facilmente adormecer com o cheiro do suor de Seagart e a sensação de sua pele quente contra a dela. E geralmente isso acontece. Mas esta noite, ela decide se soltar dos braços dele e sair da cama para estudar mais um pouco. Ela esperava não acordá-lo, mas ele a chamou enquanto ela caminhava para a escrivaninha, dizendo-lhe para não se esforçar demais. Ela pede desculpas por tê-lo acordado, mas garante que está bem, ainda querendo compensar o tempo perdido. Se Agarte entende isso, mas ele está confiante de que, quando se casarem, Fini já terá aprendido o suficiente para se tornar uma rainha fêmea. 
e ele se certificará de ajudá-la até lá, e mesmo depois, para que não haja necessidade de ela tentar arruinar o resto de sua vida para compensar os anos que já perdeu. Agarrando seu braço, ele diz a ela para voltar para a cama e, quando ela protesta, ele a provoca, sugerindo que, se ela ainda não estiver com sono, eles podem fazer mais do que estavam fazendo antes. Fini fica curada e rapidamente toma a decisão de voltar para a cama com ele. Por mais que goste da conexão física entre eles, ela acha que não aguentará mais, afinal, ela se enfia de novo debaixo do cobertor, mas tem dificuldade para adormecer. Enquanto isso, Seagart voltou a dormir ao lado dela, roncando suavemente. Ela fica olhando para ele enquanto dorme o que é outra de suas coisas favoritas, achando especialmente bonito com os olhos fechados e os cílios grossos apontando para fora. Ela está com ele há meses, e quanto mais o tempo passa, mais ela o admira e quer ajudá-lo, querendo ser a melhor pessoa que puder, só por causa dele. Esses sentimentos são amor? Mas se Agart já disse que não pode amar outra pessoa e que não quer estar com uma mulher que o ame. Portanto, se Fini continuar a abrigar e nutrir esses sentimentos em seu peito, ele poderá começar a odiá-la e se afastar dela. E esse é um pensamento que ela não consegue suportar, mantendo-a acordada a maior parte da noite. No dia seguinte, Fini está de volta às aulas, começando a manhã dançando no salão de baile, tentando acompanhar o ritmo da música. Depois de um tempo, ela fica tonta por girar demais e cai sobre suas pernas cansadas. Sara prontamente lhe oferece uma mão e uma toalha, elogiando-a por seus esforços e dizendo-lhe que já dançou o suficiente por hoje. Sara é filha de um duque e a única mulher cavaleira em todo o reino de Stictit. Por causa de sua origem nobre, além de ser designada como protetora de Fini, ela também a ajuda em suas aulas de dança e equitação. Mas, mais do que tudo isso, Fini considera Sara sua nova amiga, alguém em quem ela pode confiar, além de Tessa. De fato, Sara dá a Fini o apoio de que ela precisa, como agora, quando Fini está preocupada por não estar melhorando em sua dança. Sara lhe garante que esse não é o caso, pois notou que Fini melhorou em tão pouco tempo. E ela também não está dizendo isso apenas para bajular Fini, prometendo que sempre será honesta. É exatamente o que Fini espera, e ela é grata. Ela também se sente melhor agora que ouviu que seu trabalho árduo está realmente valendo a pena. Ela caminha pelo corredor do palácio com um sorriso e um salto em seu passo, mas para quando vê Sigar caminhando pelo corredor oposto. Estranhamente, apesar de dividirem o mesmo quarto todas as noites, ela ainda fica feliz em vê-lo durante o dia, com o coração batendo forte a cada vez que o vê. Mas, dessa vez, seu sorriso desaparece quando ela percebe alguém suspeito, sentado em um banco no pátio. Fênix observa enquanto o homem se levanta e corre em direção a Sigard, pensando que talvez ele tenha algo urgente para dizer ao rei. Mas seu coração para quando ela vê o brilho de uma lâmina nas costas dele, sentindo calafrios na espinha. Sarah percebe que o rosto de Fênix ficou pálido e pergunta o que há de errado, mas ela não consegue responder. Congelada de medo, Sarah segue o olhar de Fini, ao ver o homem com a espada, também fica alarmada. Ela não sabe por que ninguém está guardando o rei, por mais que queira correr para o lado dele para protegê-lo, está muito longe, então tudo o que faz é assobiar para chamar a atenção do rei, enquanto Fini finalmente sai de seu transe para gritar a plenos pulmões. Ao mesmo tempo, ela fecha os olhos, não querendo ver se Agarte sendo esfaqueado pelas costas, mas os abre quando ouve o som de metal se chocando, bem a tempo de ver Seagart desviar a espada do outro homem com a sua própria espada. Com outro golpe, ele desarma o agressor e o chuta para o chão, depois aponta uma lâmina para sua garganta, deixando-o completamente impotente. Enquanto os cavaleiros correm para prender o homem, que afirma estar apenas cumprindo ordens, Seagart embainha a espada e Fiene solta um suspiro de alívio, feliz por seu pior medo não ter se concretizado. No entanto, suas pernas ainda caem sob ela, com uma triste constatação pesando sobre ela. Se Seagart tivesse morrido naquele momento, ela teria perdido tudo e, de bom grado, teria se jogado pela janela para segui-lo na vida após a morte. Fene nunca pensou que abriria seu coração para alguém novamente, mas, neste momento, ela não tem dúvidas de que ama Seagart. Ela não pode mais negar isso, mas sabe que também não pode demonstrar para não causar problemas a Seagart, e fará qualquer coisa, suportará qualquer coisa apenas para ficar ao lado dele. Sara está preocupada com Fini e pede que ela se controle, especialmente porque o rei está a salvo. Ela também ficou preocupada com ele por um segundo, mas, assim como ela pensou, o rei de Stictit é um homem muito capaz. Fini pergunta se Seagart é atacado com frequência, e Sarah diz que não usaria a palavra frequentemente, mas admite que os ataques acontecem. Afinal de contas, como o homem mais poderoso do reino, Seagart tem um grande alvo em suas costas e no momento, sem um herdeiro, sua posição é precária. Sem um herdeiro, 
A morte dele significaria o caos para todo o reino, e é por isso que os cavaleiros devem se esforçar especialmente para mantê-lo seguro e, no entanto, agora mesmo, eles falharam. Ela acerra os dentes de frustração e se ajoelha diante de Fini, pedindo desculpas pelo erro. Mas Fini diz a Sarah para levantar a cabeça. Não adianta ficar remoendo os erros do passado, apenas o que se pode fazer para se preparar melhor para o futuro. E Fini acaba de perceber que há algo que ela pode fazer para aprender a lutar, algo que ela pede sinceramente a Será que lhe ensine. Será fica chocada ao ouvir esse pedido da futura rainha e se recusa a atendê-lo, dizendo que ela e os outros cavaleiros protegerão Fini para que ela não tenha que lutar. Mas Fini não está fazendo esse pedido porque não acredita nos cavaleiros. Em vez disso, ela pensou nisso. Ela quer ser capaz de proteger Sigurd, especialmente quando estiverem sozinhos, ou longe do reino sem os cavaleiros para protegê-los. Ela sabe que tudo, bom ou ruim, é possível e que nenhum ser humano é perfeito. Portanto, ela quer ser capaz de proteger o homem que ama. Ela não quer entrar em pânico ou congelar como fez agora, por isso quer estar preparada. Ela quer praticar, assim como faz com sua dança, para que seu corpo saiba como se mover, caso surja a necessidade de uma luta. Ela espera sinceramente que isso não aconteça, mas não pode correr o risco de não estar preparada, caso isso aconteça. Ela implora a Sarah que a ensine, e Sarah não consegue mais dizer não. No entanto, ela faz Fiene prometer que não vai se esforçar, e Fiene faz isso, agradecendo a Sarah por tê-la ouvido e se comprometendo a trabalhar junto com ela para obter bons resultados. Elas começam imediatamente, primeiro com Fiene se exercitando para aumentar sua força física, o que ela não tem muito, já que cresceu em uma torre sem muito o que fazer e mudou sua dieta para acompanhar o treinamento. Depois que ela acumula força suficiente, eles prosseguem com os movimentos básicos de combate, que Fini aprende em segredo na casa de Sarah, sem querer chamar a atenção. Ela até mesmo tem de manter seu treinamento em segredo de Seagart, dizendo a ele que precisa ir à casa de Sarah para estudar. Afinal, ela não quer que ele se preocupe com ela. Durante as sessões de treinamento de Fini, Sarah se certifica de que ela não se machuca, mas Fini ainda acaba com os músculos doloridos, o que, às vezes, torna difícil para ela simplesmente andar pelos corredores do palácio. Há até momentos em que o corpo de Fini está tão dolorido que ela tem de recusar as investidas de Seagart na cama, dizendo-lhe que está exausta de suas aulas de dança. Ele não a força e faz o possível para não parecer desapontado, o que Fini agradece. Mal sabe ela que Seagart está desconfiando dela e que já começou a conduzir sua própria investigação. Certa noite, ele chega ao quarto mais cedo do que o normal, pouco antes de Fini tomar banho. De fato, Tessa acabou de preparar a água quente e Fini estava prestes a entrar na banheira. Ela está prestes a pedir a Seagart que espere gentilmente até que ela termine. Mas, para sua surpresa, ele faz uma sugestão ousada de que eles tomem banho juntos desta vez. O rosto de Fene fica vermelho e ela tenta protestar, mas Seagart já havia decidido tomar banho com ela. Além disso, ele diz a ela que tomar banho juntos também é importante para os casais. Ele dispensa a Tessa e começa a tirar suas roupas. Quando ele já está na metade do processo, Fini ainda está com as dela e percebe que ela está tendo dificuldade para tirar o vestido sem a empregada, então ele ajuda. Ao fazê-lo, Fini cora, sentindo-se de alguma forma mais constrangida agora do que quando se agarte e tira sua camisola à noite. Ele também parece estar demorando uma eternidade. Mas finalmente terminou e se livrou das roupas restantes antes de entrar na banheira, fazendo com que a água transbordasse pelas bordas. Por um momento, Fini fica ali parado, observando, ainda envergonhado demais para se mexer. Mas quando o Seagart diz a ela para se apressar, sorrindo enquanto lhe oferece a mão, ela timidamente dá um passo à frente e se junta a ele. Ele a ajuda a se lavar com suas mãos grandes massageando o couro cabeludo de Fini enquanto passa o shampoo nas mechas do cabelo dela, que ele acha macio e maravilhoso de tocar, ao contrário do seu. Fini gosta dos mimos, mas Franz até está ao perceber que nunca passou os dedos pelo cabelo de Seagart. Ela tem vontade de fazer isso agora, querendo passar shampoo no cabelo dele também, mas tem que esperar até terminar de enxaguar e, mesmo assim, não tem chance de falar, ficando nervosa quando Seagart se oferece para ajudá-la com o resto do banho. Enquanto Fini tenta se controlar, ele começa a trabalhar, mas para quando Fini solta um gemido de dor. Fini também se surpreende com o som, que ela tentou conter, mas não conseguiu porque ele havia aplicado pressão em um de seus músculos doloridos. E agora, ela está preocupada com o fato de ter acabado de revelar seu segredo, embora espere que não. Seagart já sabe que Fiene está tendo aulas de combate com Sarah, pois soube disso pelo pai de Sarah, o duque, que lhe relatou o fato por medo de que Fiene se machucasse. O que ele não sabe é porque Fiene quer aprender a lutar. Fiene fica aliviado com o fato de que, 
pelo menos. Se a Gart não sabe disso, ela acha que ainda pode manter isso em segredo para que ele não saiba de seu sentimento. Mas quando se a Gart acusa, de brincadeira, de tentar ser mais forte para poder matá-lo, ela fica tão chocada com a insinuação absurda que deixa escapar a verdade, dizendo que só quer ser capaz de protegê-lo. Os olhos de Seagart se arregalam em descrença e Finn explica calmamente que ela estava lá quando ele foi atacado no pátio e que se sentiu mal por não ter podido fazer nada naquela ocasião. Ela também pede que ele a perdoe, mas ele se levanta e sai da banheira, dizendo que pode se proteger enquanto se afasta. Ao ver que ele está de costas para ela, é como se o peso do mundo tivesse caído sobre os ombros de Fini, e seu coração afunda, com um nó na garganta. Será que ela perdeu seu homem tão cedo depois de perceber que o amava? A voz de Seagart tira Fini de sua nuvem de depressão, fazendo-a perceber que ele ainda está na sala. Além disso, ele está sentado na banheira, esperando para terminar de esfregar as costas dela. Fini vai até ele, entusiasmada por ainda poder ficar ao seu lado. No entanto, ela ainda está preocupada com suas aulas de combate. Ele permitirá que ela continue? Se Agart diz a Fini que ele pode se proteger, portanto ela não precisa protegê-lo. Mas se ela quiser continuar com suas lições, poderá fazê-lo, desde que não se desgaste. Os olhos de Fini se iluminam e o peso em seus ombros é completamente retirado. Ela está prestes a agradecer a Segart do fundo do coração, mas sua voz, sua respiração e seus pensamentos são roubados quando as mãos dele fazem sua mágica nela mais uma vez. Por causa de seu treinamento, fazia tempo que ele não a tocava, agora que ele está fazendo isso, Fene se sente como se fosse argila nas mãos de um escultor, dobrada e moldada à sua vontade, derretendo sob suas palmas. Não demora muito para que ela se desfaça e, depois disso, murcha como uma flor que tomou muita chuva. Sem forças, se agarte em direita, franzindo a testa ao perceber que cometeu um erro ao cansá-la, pois agora ela não pode mais ajudá-lo a se lavar. Ao ouvir isso, Fini recupera seus sentidos. Se Agart raramente a deixa fazer algo por ele, então, agora que há uma chance de ela fazer algo, ela se apressa. Afinal, ela também quer fazer com que ele se sinta bem. Ela quer tocar seu cabelo, sua pele, e se Agart está disposto a deixá-la, pois Fini é uma das poucas pessoas com quem ele pode baixar a guarda neste momento. Mas ele percebe que ela está fraca, então ajuda e eles continuam a se banhar, conseguindo terminar antes que Fini fique tonta e mole em seus braços. Ele coloca um roupão nela e a leva até a cama, depois lhe dá um copo de água. Ele diz para ela descansar enquanto ele se troca, e Fini se recosta, fechando os olhos. Ela não pretendia dormir, mas acabou dormindo e, quando acordou minutos depois, sentou-se, assustada. Rapidamente, ela pede desculpas a Seagart por ter adormecido, mas ele não fica bravo com ela, entendendo que ela deve estar cansada depois do banho bastante vigoroso. Em seguida, sua expressão se torna séria e ele lhe diz que tem algo importante a lhe dizer. Fini prende a respiração, aguardando as notícias, que ela sabe que não podem ser boas, e quando Seagart lhe diz que está deixando o reino por um tempo, ela exala suavemente, entristecida. Será que ele realmente precisa ir? Seagart explica que está indo para outro reino, Zircon, que, infelizmente, é inimigo de Stictit há centenas de anos. De fato, seu pai, o rei anterior, iniciou três guerras com eles. Tudo isso se deve a uma ilha localizada entre as duas nações, que é rica em Jade da qual nenhum dos reinos abrirá mão do controle. Seagart, no entanto, Percebeu que a vida dos soldados é mais importante do que os recursos naturais. Assim, desde que assumiu o trono, ele vem tentando convencer os políticos do reino de que é melhor sermos aliados de Zircon, e não inimigos. Mesmo depois de concordarem, Sigurd ainda tinha que convencer Zircon, mas, felizmente, o povo de Zircon também estava exausto com as guerras intermináveis e queria paz. Finalmente, após vários anos, Zircon concordou com um tratado de paz e com o compartilhamento igualitário dos recursos da ilha. E agora, tudo o que Seagart precisa fazer é ir a Zircon para assiná-lo, bem como viajar para a ilha para plantar uma árvore para comemorar o evento. Agora que são aliados, os governantes de Zircon também querem mostrar a Seagart a beleza de seu país, ou, pelo menos, esse é o motivo que eles deram para querer que o tratado ocorra em seu reino. Se Agart suspeita que eles estejam apenas com medo de serem assassinados, e Fiene concorda que essa é uma preocupação razoável, mas ela se preocupa com o fato de que o oposto também pode ser verdadeiro. E se Sigar for morto enquanto estiver em Zircon? Ela não consegue suportar essa ideia. Com medo de perdê-lo, Fiene agarra sua manga, pedindo-lhe que a leve com ele, mas Sigar se recusa. Fiene leu que as rainhas às vezes estão presentes na assinatura de tratado, 
casados, então ela se pergunta se Sigar não quer levá-la simplesmente porque eles ainda não são casados, mas ele lhe diz que não é esse o caso. Em vez disso, ele simplesmente não quer colocá-la em perigo, sem saber o que o espera em Zircon. Isso só deixa Fini mais ansiosa, e ela insiste em vir, dizendo que ficou mais forte. Sigar se diverte com o fato de Fini ter se tornado bastante ousada, mas ainda se recusa a levá-la com ele dessa vez prometendo que a levará quando visitar um reino mais pacífico da próxima vez. Ele acaricia a bochecha dela, tentando fazê-la se sentir melhor, mas Fini ainda está preocupada com ele. Ela quer tentar persuadi-lo mais um pouco, mas ele silencia seus protestos restantes com um beijo ardente, em seguida, empurra-a gentilmente para a cama, com um sorriso malicioso no rosto. Como vai embora em breve? Ele fará o possível para dar atenção a Fini agora, o suficiente para que ela não se sinta sozinha na sua ausência. Fini ainda está cansada e não está exatamente com vontade de ter intimidade, pois ainda está preocupada com a partida de Seacarte, mas não tem vontade de afastá-lo. Em vez disso, ela tenta acompanhá-lo, esperando que, se ele perceber que sua força e resistência melhoraram, ele mude de ideia e a leve com ele. Mas ela precisa de tudo para se manter consciente enquanto as ondas de prazer a envolvem repetidamente. Por fim, ela sucumbe, caindo no sono. Os dias passam até que, finalmente, chega a hora de Seacarte partir. Ele caminha em direção à carruagem que o levará ao porto, olhando em volta para os rostos daqueles que se reuniram para vê-lo partir. Ele vê Tessa, mas não Fini, e pergunta a ela onde está sua amante. Tessa responde que Fini está em seu quarto, não querendo se despedir dele por medo de acabar se sentindo muito solitária. Seagarte entende e diz a Tessa para transmitir uma mensagem para ele, para dizer a Fini para ser boazinha e esperar pacientemente por ele. Mal sabe ele que Fini não está realmente em seu quarto, mas escondida em uma das caixas que se dirigem ao navio em uma carruagem separada, vestida de empregada porque, afinal, ela não pode simplesmente deixar o homem que ama fora de seu alcance. Se a Gart e Fini estão indo para um território muito perigoso, onde seu relacionamento será posto à prova. Mas, por enquanto, é aqui que este segmento chega ao fim. O vídeo chegou ao fim pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.